அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீடியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நம்ம தினமும் இரவு ஒன்பது மணிக்கு நடப்பு நிகழ்வுலேருந்து லைவ் டெஸ்ட் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் மாதத்துக்கான நடப்பு நிகழ்வுலேருந்து லைவ் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ணி நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து முடிச்சிருக்கோம் அடுத்தபடியாக ஏப்ரல் மாதத்துக்கான நடப்பு நிகழ்வுலேருந்து நம்ம வந்து லைவ் டெஸ்ட் வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம முன்னரை குறிப்பிட்ட மாதிரி ஒரு நாளைக்கு பதினைந்து கேள்விகள் என்று எடு எடுக்கப்பட்டு மொத்தம் முப்பது நாட்கள் நாட்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நானூற்றி ஐம்பது கேள்விகள் இருந்து எடுக்கப்பட்டு அதில் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் வந்து தூக்கப்பட்டு இப்போ வந்து பத் மொத்தமாக பார்த்தோம்னா நமக்கு வந்து வந்து இரநூத்தி பதினாறு கேள்விகள் வந்து கே இருக்குது அந்த இரநூத்தி பதினாறு கேள்வியில் அந்த இரநூத்தி பதினாறு கேள்வியில் நம்ம வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போ வந்து பார்க்க போகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து நூறு கேள்விகளில் பார்க்குறோம் நம்ம மீதம் இருக்கிற கேள்விகளை நம்ம நாளைக்கு பார்ப்போம் கொஞ்ச நாள் வெயிட் பண்ணி ஆரம்பிப்போம் ஆன்லைனில் வரவங்க கொஞ்சம் நேரம் வரட்டும் நம்ம அதே மாதிரி நம்ம மற்ற வீடியோ ரெண்டு வீடியோ போட்டுட்ருக்கோம் நடப்பு நிகழ்வை பொறுத்த வரைக்கும் தினமும் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு டிஎன்பிஎஸோட பழைய வினாத்தால் ஆய்வு பண்ணிகிட்ருக்கோம் எப்படியெல்லாம் கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்க நடப்பு நிகழ்வு அப்படின்னு சொல்லி அதே மாதிரி இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமணி செய்தித்தாளர்ந்து தேர்வுக்கு தகுந்த குறிப்புகளை நம்ம வந்து எப்படியெல்லாம் எடுக்கணும் எந்த நியூஸ் எல்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இதெல்லாம் படிக்கணும் அதில் இதெல்லாம் உமிட் பண்ணிவிடும் அப்படின்ற பற்றி நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதுவும் இல்லாமல் ஆன்லைன் மீனியா வந்து நாளையிலேருந்து அந்த சமச்சீர் கல்வியில் புதிய புத்தகத்திலேருந்து என்ன பண்ண போகிறாங்க டெஸ்ட்டை வந்து கண்டக்ட் பண்ண போகிறாங்க தமிழ் நாளைக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம் இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுவோம் எல்லோரும் வரட்டும் அதுக்கான டைமிங் வந்து கேட்டிருக்கீங்க நாளைக்கு என்ன டெஸ்ட்டுக்கான டைமிங் வந்து கேட்டிருக்கீங்க அது வந்து சி விரைவில் வந்து அனௌன்ஸ் அனௌன்ஸ் செய்யப்படும் அப்படின்னு தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஆனால் நாளைய தினம் வந்து கண்டிப்பாக லைவ் டெஸ்ட் வந்து ஆரம்பிக்குது புதிய சமைச்சர் தமிழ் இன்னும் ஒரு ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணி ஆரம்பிப்போம் நம்ம மற்றவளோட நம்ம மற்ற வீடியோ போட்டுட்டுருக்கோம் ஜனவரி பிப்ரவரி மந் மார்ச் வந்து நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க மற்றவ பாருங்கள் அது இல்லாமல் இதை பிடிஎஃபாக கேட்குறவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம நேற்று வந்து லிங்க்கு கொடுக்கப்பட்டது அந்த லிங்க்கில் போய் நீங்கள் வந்து இப்போ நான் டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம வந்து படிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கப்பட்டது அதே மாதிரி இதுக்கும் கொடுக்கப்படும் கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஃபுல்லாக நம்ம வந்து கவர் பண்ணுவோம் பெரும்பாலும் ஜூலை மாதம் வரைக்கும் இல்லைனா ஆகஸ்ட் மாதம் வரைக்கும் படித்தா போதுமானது அப்படின்ற மாதிரி எல்லோரும் நினச்சிருப்பீங்க ஆகஸ்ட்டுக்கு ஆகஸ்ட்லாம் கூட அந்தளவுக்கு தேவைப்படாது ஜூலை மாதம் வரைக்கும் நீங்கள் படித்தா போதுமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பெரும்பாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஜூலை டு ஜூலை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூலையிலேருந்து இந்த ஆண்டு ஜூலை வரைக்கும் அப்படியே ஒன் இயரோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஓரளவுக்கு நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டா போதும் கண்டிப்பாக ஒரு ஆறு மாதத்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப டீப்பாக தெரிஞ்சுங்க மீதம் இருக்கிற ஆறு மாதத்துக்கான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரொம்ப முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுங்க அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ரொம்ப முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ ரீசெண்டாக ஏதாவது நடந்திருக்கும் அதோடைய பேக் ட்ராப்பாக ஏதாவது சில விஷயங்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நடைபெற்றிருக்கோம் அது சம்மந்தமான கேள்விகளும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தொகுத்து வச்சுருக்கோம் நம்ம மற்றபடி நடப்பு நிகழ்வுகள்னால் இப்போ என்ன வந்திருக்கோ அதை மட்டும் நம்ம வந்து கேட்கல நம்ம கொஷின் பேப்பர் நம்ம அனாலிசிஸில் நம்ம வந்து பார்த்துருப்பீங்க எல்லாமே பின்னாடி போய் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கூட வரலாறில் ஏதாவது ஸ்கேள்வி வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கா இல்லை டிஎன்பிஎஸில் எந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கப்பட்டிருக்கு அது இல்லாமல் இது சம்மந்தமான ஜிகே ஏதாவது இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஜிகே மையப்படுத்தி என்ன பண்ணிருக்கோம் கேள்விகள் வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுப்பீங்க சரி இப்போ ஆரம்பிப்போம் முதலாவது கேள்வி நம்ம பார்ப்போம் நமக்கு தெரியும் பாண்டியன் மற்றும் பல்லவன் வங்கிகளை இணைத்து தமிழ்நாடு கிராம வங்கியானது ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்து நடைமுறைக்கு வந்தது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போது பாண்டியன் மற்றும் பல்லவன் வங்கி ஆளுடைய இருந்தது இல்லையா அதோடய தலைமையிடம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு தான் கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருக்கு பாண்டியன் வங்கியின் தலைமையிடம் சேலத்தில் அமைந்துள்ளது பல்லவன் வங்கியின் தலைமையிடம் விருதுநகரில் அமைந்திருந்தது அப்படின்ற மாதிரி கே கோவில்கள் கேட்கப்பட்டிருக்கு இதில் எது சரியானது என்றது மாதிரி இல்லை எது தவறானதுன்றதை பற்றி நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுக்கணும் இதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுங்க ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்கும்போது எந்த கேள்விக்கான பதில் வந்து நீங்கள் குறிப்பிடுறீங்க அப்படின்ற மாதிரி கொடுங்க ஏன்னா நீங்கள் முன்னாடி கொஷின்ஸ்க்கு நீங்கள் குறிப்பிட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து சரியாக பார்க்க முடியாது நம்பர் வந்து நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் மற்றவங்க பார்க்குறதுக்கும்
வந்து செல்லுமா செல்லாதா அப்படின்னு ஒரு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கொடுக்கப்பட்டது அப்போ அந்த தேதின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தேதி ஏன்னா வரிசையாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க தீபக் மிஸ்ரா அவர்கள் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆகிற டைமில் அவர் என்ன பண்ணார் வரிசையாக ஒரு மூணு நாலு ஜட்ஜ்மெண்ட்டாக லைனாக வந்து கொடுத்துருப்பார் அதாவது சபரிமலை இஷ்யூலேருந்து அடல்ட்ரியிலேருந்து நிறைய விஷயங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பார் அவர் வந்து வரிசையாக ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுத்த தேதி வந்து ரொம்ப முக்கியமானது அந்த வரிசையில் இந்த தேதியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு ஆசத் கீழே வந்து கமெண்டில் கொடுங்க இதன் அடிப்படையில் என்ன சொன்னாங்க ஆதார் வந்து மானியம் பெறுவதற்காக அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறது ஆனால் நீங்கள் செல்ஃபோனு சிம் கார்டு வாங்கிறது இந்த மாதிரியான ஸ்கூல் அட்மிஷன் இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ண ஆதார் கூட கேட்குறது கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஒருவேளை நீங்கள் வாலண்டரியாக எங்கள் ஆதார் கார்டு கொடுத்து வாங்குறதா தான் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இதை பற்றி நீங்கள் உங்களுக்கு முன்னாடியே வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு முன்னால் எஸ்எம்எஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஆதார் கார்டு லிங்க் பண்ணுங்கள் லிங்க் பண்ணுங்கள் உங்கள் சிம் கார்டு கூட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ அதெல்லாம் வராதில்லை அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கு நான் சரியான பதில் ரெண்டுக்கு வந்து சி செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுன்னு தான் சரியான பதில் நிறைய பேர் சரியான பதில் கொடுத்துருக்கீங்க செப்டம்பர் இருபத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அடுத்தது ஆதார் அட்டையினை இந்தியர்கள் மட்டுமே பெற முடியும் ஆதார் அட்டையினை குடியுரிமை சான்றாக பயன்படுத்த முடியாது மூன்றாவது கேள்வி இருக்க சரியான பதில் தெரிஞ்சு வந்து கீழே கமெண்டில் கொடுங்க மூன்றாவது கேள்வி ஆதார் அட்டையினை இந்தியர்கள் மட்டுமே பெற முடியும் ஆதார் அட்டையினை குடியுரிமை சான்றாக பயன்படுத்த முடியாது சரண பதில் கீழே வந்து கமெண்ட்ல கொடுங்க நம்ம வீடியோ எல்லாருக்கும் தெளிவாக தெரியுதுங்களா நம்ம ஆடியோவும் க கரெக்டாக இருக்குங்களான்னு ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கணும் வீடியோ பஃபராகவும் கரெக்டாக வருதுங்களா நம்ம மூன்றாவது கிள்ளி பார்த்துட்ருக்கோம் தெளிவாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதுக்கான சரியான பதில் மூன்றாவது கிள்ளிக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி இரண்டு மட்டும் சரி இரண்டு மட்டும் சரியானது ஏன்னா ஆதார் அட்டையை இந்தியர்கள் மட்டுமே பெற முடியாது வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஏ என்ஆர்ஐ நேஷ்னல் அவங்க கூட என்ன பண்ண முடியுன்னா ஆதார் அட்டையை வந்து பெற முடியும் அதே மாதிரி ஆதார் அட்டையினை குடியுரிமை சான்று சிட்டிஷிப்பாக நம்ம என்ன பண்ண முடியாது காட்ட முடியாது ஆதார் அட்டை எங்கிட்ட இருக்குது அப்போ நான் வந்து சிட்டிஸ்ன் ஆஃப் இண்டியா அப்படின்னு நீங்கள் வந்து என்ன பண்ண முடியாது காட்டிக்க முடியாது அது இல்லாமல் உங்கள் ஆதார் ஆதார் அட்டையில் வந்து குடி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் இது குடியுரிமைக்கான சான்று அல்ல என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் அதை வாட்சி பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அது நீங்கள் வாட்சி பார்த்து என்ன பண்ண முடியும் நீங்கள் வந்து இது பார்க்க முடியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்டாப் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு முறை நீங்கள் ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தா தெளிவாக தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு முறை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த கேள்வி நான்காவது கேள்வி எமிசேட் செயற்கைக்கோளுடன் சேர்த்து இந்தியா இருபத்தெட்டு செயற்கைக்கோள்களை அனுப்பியது எமிசேட் ஆனது மின்காந்த அலைகளை துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கும் எமிசேட் என்ற செயற்கைக்கோள் விண்ணில் செலுத்தப்பட்டது இஸ்ரோவால் அதில் நிறைய சேட்டலைட் வச்சு அமைச்சிருந்தாங்க அப்போது எமிசேட் செயற்கைக்கோளுடன் சேர்த்து இந்தியா இருபத்தெட்டு செயற்கைக்கோள்களை அனுப்பியது எமிசேட் ஆனது மின்காந்த அலைகளை துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கும் என்று கூறப்பட்டிருக்கு நான்காவது கேள்வி ஒன்று மட்டும் சரி ஒன்று மற்றும் இரண்டு தவறு ஒன்று தவறு ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரி என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்க ஆப்ஷன்ஸு நான் திரும்பவும் மேலே அந்த ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் எமிசேட் செயற்கைக்கோளுடன் சேர்த்து இந்தியா இருபத்தெட்டு செயற்கைக்கோள்களை அனுப்பியது எமிசேட் ஆனது மின்காந்த அலைகளை துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கும் ஒன்று மட்டும் சரி ஒன்று மற்றும் இரண்டு தவறு ஒன்று தவறு ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரி என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நான்காவது கேள்விக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி ஒன்று மட்டும் தவறு ஏன்னா எமிசேட் செயற்கைக்கோளுடன் சேர்த்து என்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா எமிசேட் செயற்கைக்கோள் இல்லாமல் இருபத்தெட்டு செயற்கைக்கோள்கள் வந்து செலுத்தியிருந்தாங்க நம்ம எமிசேட்டோடு சேர்த்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் இருபத்தி ஒன்பது நாங்கள் கொடுத்துருக்கணும் அப்போ சேர்த்து என்ற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமானது அதை நீங்கள் கவனிச்சிருக்கணும் அடுத்து எமிசேட் ஆனது மின்காந்த அலைகளை துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கும் என்றது சரியானது தான் 
அப்போ ஒன்று மட்டும் தவறானதுன்னு தான் சரியான பதில் இந்த பிடிஎஃப்கான லிங்க் வந்து விரைவில் வந்து இந்த கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கொடுக்கப்படும் சந்திராயின் ஒன்று ஆனது அது ஒன்று அதை நினைவில் எடுத்துங்க சந்திராயின் ஒன்று ஆனது ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் ஏவப்பட்டது மங்கள்யான ஆனது பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் ஏவப்பட்டது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு தெரியும் சந்திராயன் ஒன்று ஆனது ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஏவப்பட்டது விண்கலம் அப்படின்னு தெரியும் உங்களுக்கு இப்போ சந்திராயன் டூ வந்து ஜூலை இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி நான் வந்து ஏவி இருக்கும் மங்கள்யான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் வந்து நம்ம வந்து செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அமைச்சிருந்தோம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போது எது எந்த ராக்கெட்டில் வந்து நம்ம அமைச்சது அப்படின்றா கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருக்கு பிஎஸ்எல்வி ஜிஎஸ்எல்வி வித்தியாசம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வெஹிக்கல் ஜியோ சிங்கனஸ் லான்ச் வெஹிக்கல் கீழ்கண்டவற்றில் தவறு இது என சுட்டி தவறு எது என சுட்டி காட்டுக என்று மேலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதை வாசிக்கணும் எல்லாரும் ஏன்னா இது சரின்ற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருவீங்க ஆனால் மேலே தவறு எது என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஐந்தாவது கேள்வி அதை தவறு என்ற வார்த்தை நீங்கள் பார்க்கலனா திரும்ப வந்து கமெண்டில் கொடுங்க அதனால் கொஷின் கொஷினை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபுல்லாக வந்து வாசிக்கணும் நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து சரிதான் கேட்பேன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு மனநிலையில் என்ன பண்ணுவீங்க ஆப்ஷன்ஸ் வந்து போட்டுட்டு போயிட்டே இருப்பீங்க இதுக்கான ஆன்சர் வந்து ஐந்துக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒன்று மட்டும் தவறானது ஏன்னா சந்திராயன் ஒன்றானது பிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் மூலம் தான் ஏவப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்றதுனால அது வந்து தவறானது மங்கள்யானை வந்து நம்ம பிஎஸ்எல்வி தான் அமைச்சிருந்தோம் போலார் சேட்டலைட் லான்ச் வைக்கிறத தான் நம்ம அமைச்சிருந்தோம் இப்போது சந்திராயன் டூ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீயில் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஏவி இருக்கோம் ஜிஎஸ்எல்வி மார்க் த்ரீ ஆனது நான்காயிரம் கிலோகிராம் அதாவது நாலு டன் வெயிட் வந்து சுமந்துக்குள்ளே செல்ல செல்லக்கூடியது அப்படின்னு ஒரு தெரிஞ்சிருக்கோம் அதுக்கடுத்தபடியாக நம்ம இப்போ மிஷின் ஒன்று இருக்கே ககன்யான் மிஷின் அப்படின்ற மிஷின் வந்து நம்ம வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்குள்ளே நம்ம வந்து செயல்படுத்த போகிறோம் இல்லையா அதுக்கும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஜிஎஸ்எல் விளையாட்டு தான் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்த கேள்வி விவி பேட் இயந்திரம் வேட்பாளரின் பெயரணை மட்டுமே காட்டும் விவி பேட் முதன் முதலில் நாகாலாந்தில் பயன்படுத்தப்பட்டது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான ஆப்ஷன் தினி கீழே வந்து போடுங்க அது இல்லாமல் மேலே குறிப்பிட்டு பார்க்கணும் தவறினை சுட்டுக அப்படின்றது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு சரியானது கிடையாது தவறானது சுட்டுக அப்படின்ட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆறாவுக்கு சரியான பதில் கொடுங்க அதுவும் இல்லாமல் சில பேர் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஜிஎஸ்எல்வி மூலமாக ஜியோ சிங்கனைஸ் லான்ச் வெஹிக்கல் அப்படின்னும் போது முப்பத்தி ஆறாயிரம் கிலோமீட்டர் ஜியோ ஸ்டேஷனரி ஆர்பிட் இருக்குன்னு தெரியும் அந்த இடத்துல லேன் அந்த இடத்துல நி நிற்பாட்டுறதுக்காக செயற்கைக்கோளை மட்டும் தான் ஜிஎஸ்எல்வியில் ஏவுவாங்க மற்றபடி மற்ற ராக்கெட் எல்லாமே என்ன பண்ணுவாங்க பிஎஸ்எல்வியில் தான் ஏவுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தவறுதல் நினச்சிட்டு இருப்பீங்க எந்த ராக்கெட்டை வச்சுக்கிட்டும் என்ன பண்ண முடியும் எந்த சேட்டலைட்டும் அனுப்ப முடியும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க இது வந்து ஒரு கேள்வி நம்ம டிஎன்பிசியில் வேறு ஒரு எக்ஸாம்ஸ் வந்து கெட்ட கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்வி இப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற லேட்டஸ்ட் வெஹிக்கிள் வந்து ஜிஎஸ்எல்வி அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிங்க இதுக்கான சரியான பதில் ஆறாவதுக்கான சரியான பதில் தவறினை சுட்டுக்கு என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி ஒன்று மட்டும் தவறானது ஏன்னா விவி பேட் ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபைடு பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் என்பதோட விரிவாக்க அந்த சுருக்கம் தான் விவி பேட் என்பது இந்த விவி பேட்டில் என்னென்ன இருக்குன்னா சீரியல் நம்பர் வேட்பாளரோட பெயர் இடம்பெற்றிருக்கும் அவருடைய சின்னம் இடம்பெற்றிருக்கும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்கள் ஓட்டு போகும்போது பார்த்துருப்பீங்க ஏழு செகண்ட் வரைக்கும் அந்த ஸ்லிப் என்ன பண்ண முடியும் நம்ம வந்து பார்க்க முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் விவி பேட் பேட் சம்மந்தமாக நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நிறைய கேஸ் எல்லாம் போயிடுச்சு இல்லையா சுத்த உச்ச நீதிமன்றத்தில் தேர்தல் சமயத்தில் நிறைய கேஸ் வந்து வந்ததுனால விவி பேட் ரொம்ப முக்கியத்துவம் இருக்கிறது தேர்தலில் வேட்பாளர்கள் இரண்டு தொகுதிக்கு மேல் போட்டியிடக்கூடாது என பரிந்துரைத்த குழு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் சம்மந்தமான குழுக்களை நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் படிச்சுருக்கணும் எந்த மாதிரி குழுக்கள்லாம் போடப்பட்டிருக்கு அது என்னென்ன பரிந்துரைகள் வந்து வழங்கியிருந்தாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுக்க முடியும் அப்போ இது பார்ட்டி சம்மந்தமான கொஷின்ஸ் இல்லையா இது நடப்பணைகள் எப்படி கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ராகுல் காந்தி அவர்கள் இரண்டு தொகுதியில் வந்து போட்டிட்டார் இல்லையா அமைதியிலையும் போட்டிட்டார் இங்கே கேரளாலேயும் போட்டிட்டார் இல்லையா அதனால் வயநாடில் வந்து போட்டிட்டார் அப்படி அது அதன் அடிப்படையில் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா இந்த கொஷின்
எல்லோரும் பிடிஎஃப் பிடிஎஃப் கேட்டுகிட்டே இருக்கீங்க நம்ம இந்த டெஸ்ட்டில் அட்டன் பண்ணி முடிங்க நமக்கு வந்து பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து விரைவில் வந்து கொடுக்கப்படும் அது இல்லாமல் இந்த பிடிஎஃப்பில் மொத்தம் வந்து நாளைக்கான கேள்விகளும் சேர்த்து மொத்தம் இரநூத்தி பதினாறு கேள்விகளும் இடம்பெற்றிருக்கு அதனால் நம்ம நாளைக்கு கொடுக்குறது தான் கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம நாளைக்கு இந்த பிடிஎஃப் லிங்க் உங்களுக்கு ஆன்சரோட நம்ம நாளைக்கு கொடுக்குறது கரெக்டாக இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து லைவ் டெஸ்ட் வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் ஏழுக்கான பதில் வந்து நம்ம இப்போ பார்ப்போம் இதுக்கான சரியான பதில் தினேஷ் கோஸ்வாமி குழு தினேஷ் கோஸ்வாமி குழு என்பது தான் நீங்கள் இந்த அளவுக்கு தெளிவாக படிக்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல தேர்தல் சீர்திருத்தங்கள் சம்மந்தமாக என்னென்ன குழுக்கள் போடப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஒரு முறை வாட்சி விட்டுருங்க ஏன்னா ஒரு எந்த குழுக்கள் எதற்காக அமைக்கப்பட்டது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு பொறுத்துக்க வந்து கேட்க கேட்கலாம் வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால அதை படிக்க அது இல்லாமல் தேர்தல் சா இய ஆண்டு அப்படின்றதால தேர்தல் சம்மந்தமான கேள்விகள் அதிகமாக இடம்பெற்றிருக்கு நம்ம டிஎன்பிசியில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஒரு எக்ஸாம் கிட்ட நடந்திருக்கு அந்த முப்பத்தி ஒரு எக்ஸாமில் பத்தொம்பதுக்கும் மேற்பட்ட கேள்வி தலைவர்கள் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் நடப்பு நிகழ்வை வந்து நம்ம வந்து தினமும் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதில் நிறைய தேர்தல் சம்மந்தமான கேள்வி வந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு அதனால் குரூப் ஃபோர்லேயும் தேர்தல் சம்மந்தமான கேள்விகள் இடம்பெறுக்கிற வாய்ப்புகள் மிக அதிகமாக இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது மக்களவைத் தேர்தலில் அதிக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடும் தொகுதி எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அதிக வேட்பாளர்கள் போட்டியிட்ட தொகுதி போட்டியிடும் தொகுதி என்று அப்போது இருந்திருக்கோம் இப்போ போட்டியிட்ட தொகுதி இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு சரியான பதில் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்ட்ல கொடுங்க எட்டாவது கேள்வி இதுக்கு நிறைய பேர் ஆசை தெரிஞ்சிருக்கும் இதுக்கான சரியான பதில் நிசாமாபாத் என்பது சரியான பதில் எட்டாவதுக்கு நிசாமாபாத் ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான பதில் சந்திரசேகர ராவ் அப்படின்னு ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கார் இல்லையா தெலுங்கானால அவங்களுடைய மகள் கவிதா என்பவர் தான் இங்கே வந்து வேட்பாளர் நிறுத்தப்பட்டிருப்பார்கள் அங்கே இருக்கிற விவசாயிகள் மக்கால சோளத்தை வந்து நிறைய பயிரிடு பயிரிடுக்க விவசாயிகள் அங்கே மிகப்பெரிய பிரச்சனை விவசாயிகள் பிரச்சனை இருக்கிறதால நிறைய விவசாயிகள் என்ன பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேர் வேட்பு மனுவும் தாக்கல் பண்ணாங்க ஆனால் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த நிசாமாபாத்தில் பழையபடி ஓட்டு வாக்கு சா ஓட்டு வந்து போடுறதா இருந்தது பேலட் யூனிட்டி இப்போ இவிஎம் மிஷின் இல்லாமல் பழையபடி ஓட்டு சாவடியை வந்து வைக்கிறதா இருந்தது ஓட்டு சீட்டு முறை அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் வந்து வந்தது ஆனால் அது மாதிரி பண்ணலை என்ன பண்ணாங்க எல்லாமே வந்து எலக்ட்ரானிக் ஓட்டிங் மிஷின்ஸ் தான் வச்சுருந்து ரன் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஐரோப்பிய யூனியனின் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது ரீசெண்டாக பார்த்தோம்னா பிரெக்ஸிட் சம்மந்தமாகவும் ஐரோப்பிய யூனியன் சம்மந்தமாகவும் நிறைய விவாதங்கள் நிறைய பிரச்சனைகள் வந்து ஓடிட்டுருக்கு பிரெக்ஸிட்லேருந்து வெளியேறதுக்கான ஒப்பந்தங்கள் வந்து இறுதி செய்யப்படவில்லை அதனால் தெரசாமே வந்து பிரதமர் பதவியை இழந்தார் இப்போ பூரிஸ் ஜான்சன் என்பவர் வந்திருக்கார் அது இல்லாமல் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று தான் இதுக்கான லாஸ்ட் டேட் ஆகும் பிரெக்ஸிட்டுக்கு அப்படின்னு நிறைய விஷயங்கள் வந்து தினமணி செய்தித்தாளை பார்க்கும்போதும் பழைய வினாத்தாளை பார்க்கும்போது நிறைய முறை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் பிரெக்ஸிட்டை பற்றி ரொம்ப தெளிவாக பேசியிருக்கோம் அப்போது ஐரோப்பிய யூனியன் தலைமையகம் எங்கு அமைந்துள்ளது என்பதுதான் கேள்வி ப்ரூசல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு நகரம் தான் இது வந்து பெல்ஜியத்தில் அமைந்திருக்கு பெல்ஜியம் இருந்தால் இதற்கான சரியான பதில் இப்போ நம்ம தான் பேசியிருந்தோம் இல்லையா பல்லவன் மற்றும் பாண்டியன் வங்கிகளை இணைத்து தான் தமிழ்நாடு கிராம வங்கி என்று ஒரு வங்கியானது ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருந்தோம் அப்போது தமிழ்நாடு கிராம வங்கி எதன் தலைமையில் இங்கே இருக்கிறது தமிழ்நாடு கிராம வங்கி எதன் தலைமையில் எந்த ம எந்த வங்கி பேங்க்கு கீழே செயல்பட இருக்கிறது என்று தான் கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சில பேர் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்டில் கொடுங்க இதற்கான சரியான பதில் இந்தியன் வங்கி என்பது தான் சரியான பதில் ஆப்ஷன் டி என்பது தான் சரியான பதில் அடுத்து லோக் ஆயுக்தா தேர்வுக் குழுவில் உள்ளவர்கள் லோக் ஆயுக்தா நம்ம இப்போ ரீசெண்டாக தான் லோக் ஆயுக்தானது தமிழகத்தில் அமைக்கப்பட்டது லோக்பால் என்பது மத்தியத்தில் மத்தியில் அமைக்கப்பட்டது அதோட உறுப்பினர்கள் இப்போ தான் நியமனம் செய்யப்பட்டிருக்கார்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போது லோக் ஆயுக்தா தேர்வுக் குழுவில் உள்ளவர்கள் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு சரியான பதில் தெரிஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பதினோராவது கேள்வி லோக் ஆயுக்த தேடுதல் குழு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குழுவானது ஏற்படுத்தப்பட்டது வெங்கட்ராமன் அவர் தலைமையில் தேடு தேர்வு தேடுதல் குழு என்று அமைக்கப்பட்டது இது வந்து தேர்வு குழு என்று அம இப்போ வெங்கட்ராமன் அவர்கள் ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ண லிஸ்ட்டை வச்சுட்டு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க முடிவு எடுப்ப முடிவு வந்து எடுப்பாங்க இதுக்கு ஆன்சர் பண்ணுங்கள் இதற்கான சரியான பதில் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான பதில் முதல்வர் எதிர்கட்சி தலைவர் சபாநாயகர் இவங்க மூன்று பேர் மட்டும்தான் இதில் வந்து
லோக் ஆயுக்தா தேடுதல் குழுவின் தலைவர் ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் இவற்றில் எது சரி என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இவற்றில் எது சரி என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்டில் பண்ணுங்கள் லோக்பால் என்று மத்தியிலையும் லோக் ஆயுக்தா என்பது மாநிலத்திலையும் இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போது லோக்பால் தேடுதல் குழுவின் தலைவர் வெங்கட்ராமன் லோக் ஆயுக்த தேடுதல் குழுவின் தலைவர் ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் ஏதும் இல்லை எதுவுமே சரி கிடையாது ஏன்னா மாற்றி கொடுக்கப்பட்டிருக்க லோக்பால் தேடுதல் குழுவின் தலைவர் யாருனா ரஞ்சனா பிரகாஷ் தேசாய் லோக் ஆயுக்தாவின் தேர்தல் குழுவின் தலைவர் வெங்கடராமன் என்பதுதான் சரியானது அடுத்து லோக்பால் ஆனது எல் எம் சிங்வி என்பதால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இது ஓர் குற்றவியல் நீதிமன்றம் போல் செயல்படும் இதுக்கான சரியான பதில கொடுங்க லோக்பால் ஆனது எல் எம் சிங்வி என்பவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது இது ஓர் குற்றவியல் நீதிமன்றம் போல் செயல்படும் அதாவது லோக்பால் வந்து ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றம் போல் செயல்படும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருந்து பதிமூன்றாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் இரண்டு மட்டும் தவறு இரண்டு மட்டும் தவறு அதாவது ஆப்ஷன் பி தான் சரியானது எல்லாம் எல்எம் சிங்வி என்பவரால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது என்பது சரியானது மற்றும் இது ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றம் அதாவது கிரிமினல் கோர்ட் மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படி கிடையாது இது சிவில் கோர்ட்டுக்கான ரைட் மட்டும் தான் இருக்குது கிரிமினல் கோர்ட்டுக்கான ரைட் வந்து இதுக்கு கிடையாது அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் அடுத்து உலகில் அதிகமாக வெற்றி பயணம் கொண்ட ராக்கெட் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நம்ம இப்போ பார்த்தோம் இப்போ ஜிஎஸ்எல்வி பிஎஸ்எல்வி பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு இருந்தோம் இல்லையா இதில் உலகில் அதிக வெற்றி பயணம் கொண்ட ராக்கெட் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பதினான்காவது கிளியை பார்த்துட்ருக்கோம் பதினான்கு இதுக்கான சரியான பதில் சூயஸ் விண்கலம் சூயஸ் ராக்கெட் அப்படின்றது தான் இதுக்கான சரியான பதில் ஏன்னா நம்ம பிஎஸ்எல்வி பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட சி நாற்பத்தி ஆறு வரைக்கும் நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அப்போது இரண்டு ராக்கெட் வந்து நமக்கு வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிருக்கும் அப்போ நம்ம சக்ஸஸ் ரேட் வந்து நைன்ட்டி எயிட்டுக்கு மேலே நம்ம சக்ஸஸ் ரேட் வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் பிஎஸ்எல்வியில் மட்டும் ஆனால் சூயஸ் அதை விட அதிகமான பர்சன்டேஜ் வந்து வச்சுருக்காங்க அதுவும் அது இல்லாமல் சூயஸ் விண்கலத்தில் தான் என்ன பண்ணுறாங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஐஎஸ்எஸ் அப்படின்னு மேலே வந்து சுற்றிட்டு இருக்கு இல்லை விண்வெளி வீரர்கள் அப்பப்போ போயிட்டு போயிட்டு வருவாங்க இல்லையா அதில் இந்த ராக்கெட் தான் யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்து மேலே வந்து போயிட்டு போயிட்டு வராங்க அதனால் அதுவும் இல்லாமல் உலகிலேயே அதிகமான நம்பகத்தன்மை கொண்ட ராக்கெட் வந்து சூயஸ் ராக்கெட் தான் அதுக்கடுத்து ரெண்டாவது மிக நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த ராக்கெட் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது பிஎஸ்எல்வி தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க உலகிலேயே அடுத்து புவிசார் குறியீடு வழங்கப்பட்ட காதக்நாத் கோழி எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தது புவிசார் குறியீடை பற்றி நம்ம நிறைய நியூஸ் வந்து இப்போ அடிக்கடி வந்துகிட்டே இருக்குது இப்போ கூட ரீசெண்டாக நம்ம என்ன பண்ணாங்க அந்த ரசகுல்லான்னு ஒரு ரெசிபீட் இருக்கு இல்லையா அந்த ரசகுல்லாவுக்கு வந்து ஒடிசா ரசகுல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒடிசாவுக்காகவும் பங்களா ரசகுல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மேற்கு வங்கத்துக்கும் தனித்தனியாக ரசகுல்லாவுக்கு வந்து ஜிஐ குறியீடு அதாவது புவிசார் குறியீடு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா ரசகுல்லானது மேற்கு வங்கத்துக்கும் ஒடிசாவுக்கும் பிரச்சனைக்குரிய ஒரு ஸ்வீட் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும் டிஎன்பிசியில் பழைய வினாத்தால் அது அப்படியே கேட்கப்பட்டிருக்கு ரசகுல்லா வந்து எந்த இரு மாநிலங்களுக்கிடையே சண்டை சண்டையிட்டு கொள்கிறார்கள் ஜிஐ டேக் வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கேன் புவிசார் குழிடு வழங்கப்பட்ட காதக்நாத் கோழி எந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தது ஆந்திரம் கொல்கத்தா மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான் இதில் நிறைய ப்ரோட்டீன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோழி பார்க்குறதுக்கு என்ன எப்படி இருக்கும் ரொம்ப கருப்பாக இருக்கும் காதக்நாத்தோட கோழியோட முட்டை கூட என்ன பண்ணுறாங்க சென்னையில் கூட விற்கிறாங்க பதினைந்தாவது கிலோ இதுக்கான சரியான பதில் மத்திய பிரதேசம் என்று தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி பிஎஸ்எல்வி என்பது எந்த தலைமுறை ராக்கெட் பிஎஸ்எல்எல்வி என்பது எந்த தலைமுறை ராக்கெட் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு பதினா ஆறாவது கேள்வி சரியான பதில் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்டில் கொடுங்க எத்தனையாவது தலைமுறை ராக்கெட் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு 
அதாவது லான்ச்சிங் வெஹிக்கிள் ராக்கெட் என்பது என்ன ஒரு பொருளை வந்து தேவையான இடத்துல இருந்து பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஒரு வாகனம் தான் நம்ம எப்படி பைக் சைக்கிளாக நமக்கு யூஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி ஒரு வாகனம் அதை எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு மேலே வந்து பிளேஸ் பண்ண அவ்வளோ தான் ராக்கெட் அப்படின்றது அப்போது இஸ்ரோட வரலாற்றில் எந்தெந்த ராக்கெட்கள் வந்து பயன்பாட்டில் இருந்தது எப்போ இப்போ ஜிஎஸ்எல் இருந்து லேட்டஸ்ட்டாக நம்ம வந்து பயன்படுத்திட்டு வரோம்னா அப்போ முதல்ல என்ன இருந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியும் இதோட தலைமுறை வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் பதினாறாவது கேள்வி இருக்கிறான் சரியான பதில் மூன்றாம் தலைமுறையும் தான் இருக்கான் சரியான பதில் ஏன்னா லேஞ்ச் எஸ்எல்வின்னு நம்ம ஒரு ராக்கெட் வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் ஏஎஸ்எல்வின்னு ஒரு ராக்கெட் வச்சுருந்தோம் அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்எல்வின்னு ஒரு ராக்கெட் வச்சுருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜிஎஸ்எல்லின்னு ஒரு ராக்கெட் நம்ம வச்சுருக்கோம் அப்போ இது மூன்றாம் தலைமுறை ராக்கெட் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கங்க அடுத்து ரெய்வா என்பது ஜப்பானின் புதிய மணர் ஆட்சி காலத்தினை குறிக்கும் ரெய்வா என்பது நல்லிணக்கம் என்பதாகும் பதினேழாவது கேள்வி பதினேழு இதுக்கான சரியான பதில் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ரெய்வா நறுகிட்டோ அகிஹிட்டோ இந்த பேரெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம தினமணி செய்தித்தாள பார்க்கும்போது அதில் நிறைய வந்து இதை பற்றி நம்ம விவாதிச்சிருக்கோம் பழைய மன்னர் தான் அகிஹிட்டோ இப்போ புதிய மன்னர் வந்து நறுகிட்டோ என்பவர் தான் ஜப்பானில் வந்து புதிய மன்னராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கார் அவருடைய காலம் வந்து எது ஒன்று குறிப்பிடப்படுகிறதுனா ரெய்வா என்று குறிப்பிடப்படுகிறது மற்றும் ரெய்வா என்பது நல்லிணக்கம் என்பது என்பதோட அதோட பொருள் என்பது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இரண்டும் சரி ஆப்ஷன் பி இரண்டும் சரி என்பதுதான் சரியான பதில் இரண்டும் சரியானது அடுத்த கேள்வி நம்ம குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு தகுந்த நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸ்பீடாக வந்து ஸ்பீட் பண்ணுவோம் உலக ஆர்டிசம் தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகின்றது கொண்டாடப்படுகின்றதை விட கடைபிடிக்கப்படுகின்றது என்பது தான் சரியானதாக இருக்கும் உலக ஆர்டிசம் தினம் எப்போது கடைபிடிக்கப்படுகிறது பதினெட்டாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் ஓரளவுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் ஏப்ரல் இரண்டு இருந்தால் இதுக்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி வைகான் மஞ்சள் என்பது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சார்ந்தது காதக் நாத் கோடியில் புரதம் அதிகமாக உள்ளது வைகான் மஞ்சள் என்பது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சார்ந்தது காதக் நாத் கோடியில் புரதம் அதிகமாக உள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இல்லை இரண்டு மட்டும் சரி இரண்டும் சரி ஒன்று மட்டும் சரி இரண்டும் தவறு என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு பத்தொன்பதாவது கேள்வி திரும்ப நான் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் ஒன்று மட்டும் சரி இரண்டும் தவறு இந்த மாதிரி கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் இரண்டும் சரி என்பது தான் இதுக்கான சரியான பதில் வைகான் மஞ்சள் என்பது ஜிஐ டேக் பட்டிருக்கு இது வந்து மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தை சேர்ந்தது அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதே மாதிரி காதக்நாத் கோழி நம்ம இப்போ தான் பார்த்துருந்தேன் மத்திய பிரதேசி சேர்ந்த ஒரு கோழி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் வந்து புரதம் அதிகமாக இருக்குது சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்தது இருபதாவது கேள்வி ஏ சேட்ட தொழில்நுட்பம் மிஷன் சக்தியோடு தொடர்புடையது மிஷன் சக்தின்னு தான் அங்கே தவறுதலாக அங்கே சரியாக பிரிண்ட் ஆகலை ஏ சேட் தொழில்நுட்பம் பெற்ற மூன்றாவது நாடு இந்தியா ஆகும் ஏ சேட் என்ற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்திய நாடு மூன்றாவது நாடு இந்தியா என்பதாகும் இருபதாவது கேள்வி இருபதாவது கேள்வி ஏசேட் தொழில்நுட்பம் இதுக்கான சரியான பதில் ஒன்று மட்டும் சரி என்பதுதான் சரியான பதில் ஏன்னா ஏசேட் தொழில்நுட்பம் பெற்ற நான்காவது நாடு தான் இந்தியா மூன்றாவது நாடு கிடையாது ஏசேட் தொழில்நுட்பம் அதாவது ஆன்டி சேட்டலைட் டெக்னாலஜி அதை தான் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறோம் ஏசேட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இதனால் இதன்படி மார்ச் இருபத்தி ஏழாம் தேதி டிஆர்டிஓ அமைப்பால் என்ன பண்ணாங்கன்னா லோவர் ஏர்த் ஆர்பிட் எல்இஓன்னு சொல்கிற லோவர் ஏர்த் ஆர்பிட்டில் பறந்த செயற்கை கோளை என்ன பண்ணாங்க வந்து தகர்த்தாங்க அதுதான் நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா ஏசேட் தொழில்நுட்பம் என்று சொல்லப்படுகிறது அடுத்த கேள்வி இருபத்தி ஒன்று ஆப்ஸ்பா என்ற சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு ஆம்பு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஆக்ட் என்று சொல்லப்படக்கூடிய சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ரீசெண்டாக அருணாச்சல் பிரதேசில் சில மாற்றங்கள் வந்து இந்த சட்டத்தில் வந்து செஞ்சுருந்தாங்க அதன் அடிப்படையில் இந்த கேள்வியானது தொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஆம்டு ஃபோர்ஸஸ் ஸ்பெஷல் ப்ரொவிஷன் ஆக்ட் என்பது சட்டமானது கொண்டு வரப்பட்ட ஆண்டு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஒன்று இதை எதிர்த்து தான் மிரோம் ஷ ஷர்மிலா அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா ரொம்ப நாளாக வந்து சாப்பிடாமே வந்து இருந்தாங்க 
இரவும் ஷர்மிலாவை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து தான் அவங்க வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு இருபத்தி ஓராவது கேள்வி இருபத்தி ஒன்றுக்கு டி என்பது தான் ஆன்சர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி எட்டு என்பது தான் ஆன்சர் அடுத்து அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் மூன்று மாவட்டத்தில் ஆஸ்வா சட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது ஜீவன் ரெட்டி குழு பரிந்துரையின் பெயரில் இந்த நடவடிக்கையானது எடுக்கப்பட்டுள்ளது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அருணாச்சல பிரதேசத்தில் நட வடகிழக்கு மாநிலங்களிலையும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் போன்ற மாநில மாநிலங்களிலையும் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த சட்டமானது இருக்கிறது இல்லையா சட்டத்தின்படி ஒரு கான்ஸ்டபிளாக இருந்தாலும் யாரையும் கேட்காம என்ன பண்ண முடியும் ஒரு வாகனத்தை வந்து தணிக்கை செய்ய முடியும் ஒருத்தர் வந்து சுடவு கூட முடியும் யாரோட பர்மிஷன் இல்லாமல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சட்டம் தவறதாக கையாளப்படுகிறது இந்த பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ் இருக்காங்க சொல்லி துணை இராணுவ படைகள் இவங்க வந்து தவறுதலாக வந்து சட்டத்தை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் இருக்குது இருந்தாலும் பாதுகாப்பு நலன் கருதி இந்த சட்டமானது அமல்படுத்தப்படுகிறது இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி இருபத்தி ரெண்டுக்கு சி இரண்டும் சரி என்பதுதான் சரியான பதில் ஜீவன் ரெட்டி குழுவின் பரிந்துரை பேர் இது செய்யப்பட்டது அடுத்து மாநில பட்டியலிலிருந்து பொதுப்பட்டியலுக்கு கல்வித்துறையை மாற்றிய சட்ட திருத்தம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த கேள்வி எதனால் எழுகிறது அப்படின்னா நம்ம ரீசெண்டாக பார்த்தோம்னா நீட் எக்ஸாம் பற்றி நிறைய கான்ட்ரவர்சி வந்து போயிட்டே இருந்ததுனால அந்த டைமில் என்ன சொன்னாங்கன்னா நீட் எக்ஸாம் பற்றி பேசுகிறத விட கல்வியை வந்து எப்படி வந்து பொதுப்பட்டியலுக்கு கொண்டு போனாங்க அதை பற்றி பேசுங்க அது திரும்ப என்ன பண்ணுங்க திரும்ப மாநிலத்துக்கு மாநில பட்டியலுக்கு கொண்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விவாதங்கள் போனதுனால அப்போது எப்போது பொதுப்பட்டியலுக்கு மாற்றப்பட்டது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி சரியான பதில் நீங்கள் கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இருபத்தி மூன்று இதுக்கு சரியான பதில் நாற்பத்தி ரெண்டாவது திருத்தம் நாற்பத்தி ரெண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அதுதான் இதுக்கான சரியான பதில் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி அடுத்த கேள்வி இருபத்தி நான்கு ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனம் விண்வெளி குப்பைகளை அகற்ற ரிமூவ் டப்ரிஷ் என்ற விண்கலம் ஏவியது விண்கலம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஏவப்பட்டது இந்த விண்கலமானது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பதில் ஏவப்பட்டது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு நம்ம மேலே ஏவுகிற சேட்டலைட் எல்லாமே செயலிழந்து போச்சுன்னா அது காலம் வந்து முடிஞ்சு போச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் எதுவும் பண்ணுறதில்ல அது பாட்டு அது பாட்டு சுற்றிக்கிட்டு கிடக்கும் வேஸ்ட்டாக இல்லைங்களா அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காக ரிமூவ் டப்ரிஷ் என்ற விண்கலமானது ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனத்தில் ஏவப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த விண்கலம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏவப்பட்டது என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு இருபத்தி நான்கு ஒன்று மட்டும் சரி இதுக்கா சரியான பதில் ஒன்று மட்டும் சரி என்பதான் இதுக்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி அகதிகள் விவகாரத்திற்கு தனி பதவியை உருவாக்கியுள்ள நாடு அகதிகள் பிரச்சனையை கையாளுவதற்காக தனியாக ஒரு பதவியை உருவாக்கியுள்ள நாடு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்டில் பண்ணுங்கள் இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி அந்த விண்கலமானது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் ஏவப்பட்டது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இருபத்தி ஐந்து நீங்கள் எந்தளவுக்கு குயிக்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிவிட்டு அந்தளவுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சீக்கிரமாக வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து பார்ப்போம் இருபத்தி ஐந்துக்கு ஆப்ஷன் ஏ அமெரிக்கா என்பது தான் சரியான பதில் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து வ தென்னமரிக்காவில் நிறைய பேர் வந்து குடியேறாங்க அப்படின்னால அங்கே மெக்சிகோக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையில் நம்ம என்ன பண்ணுவேன் ஒரு பெரிய சோர் கட்டப்படுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ட்ரம்ப் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கார் இல்லையா அடுத்து தேர்தல் நன்னடத்தை விதிமுறை விதிமீறல்கள் குறித்து புகார் அளிக்க சி விஜில் செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது தேர்தல் நன நட நன்னடத்தை விதிமுறை முதல் முதலியாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது தேர்தல் நடத்தை விதிமீறல்கள் குறித்து புகார் அளிக்க சி விஜில் செயலி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது தேர்தல் நடத்தை விதி விதி முதல் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டது என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு நான்காவது ஆப்ஷன் ஸ்க்ரோல் பண்ணுறேன் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி இதற்கான சரியான பதில் ஒன்று மற்றும் இரண்டு சரி இருந்துதான் சரியான பதில் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எப்போ தேர்தல் வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்போயும் என்ன பண்ணப்படும் தேர்தல் விடு நடைமுறை விதிகள் வந்து அமலுக்கு வரும் அப்படின்னு தெரியும் இப்போ பதினேழாவது மக்களவையின் சார்பாக எந்த தேதியில் தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்டதோ அப்போ தான் அம அமலுக்கு வந்தது அது எந்த தேதி என்று நம்ம நேற்று என்ன பண்ணணும் லைவ் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணும்போது அந்த தேதி குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது சரிங்களா அது இல்லாமல் தேர்தல் நடத்தை விதிமுறைகள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதாம் ஆண்டில் தான் கேரளாவில் முதல் முறையாக
அப்போ அங்கே நிக்கோலஸ் மடுரோ குவைட்டோ அப்படின்ற ரெண்டு பேர் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க அடிலா அடிக்கடி பார்த்துட்டே இருந்திருப்பீங்க வெனிசுலாவில் தன்னைத்தானே தற்கால அறி அலு அதிபராக தன்னை அறிவித்து கொண்டவர் யார் என்று கேட்கப்படுறது இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி குவைட்டோ என்பதுதான் சரியான பதில் இவர் வந்து எதிர்கட்சி தலைவராக இருக்கார் இவர் என்ன பண்ணார் இப்போ அங்கே அதிபராக இருக்கிறவர் தான் நிக்கோலஸ் மடுரோ என்பது தான் அங்கே அதிபராக இருக்கிறார் இவரை எதிர்த்து தன்னைத்தானே அதிபராக அறிவித்துக் கொண்டவர் குவைட்டோ என்பது தான் சரியான பதில் அடுத்து மிஷன் சக்தி எதோடு தொடர்புடையது மிஷன் சக்தி நம்ம இதுக்கு முன்னே தான் பார்த்தோம் அதை வச்சு கூட நீங்கள் கரெக்டாக வந்து ஆன்சர் பண்ணுவோம் மிஷன் சக்தி எதோடு தொடர்புடையது கூட்டு கடற்படை பயிற்சி செயற்கைக்கோடை அழிக்கும் தொழில்நுட்பம் செயற்கைக்கோடை பாதுகாக்கும் தொழில்நுட்பம் கூட்டு இராணுவ பயிற்சி இருபத்தி எட்டு ஏ சேட்டலைட் வந்து ஆன்டி சேட்டலைட் டெக்னாலஜி அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் அப்போ செயற்கைக்கோடை அழிக்கும் தொழில்நுட்பம் என்பதான் சரியான பதில் இருபத்தி ஒன்பது ஏ சேட் தொழில்நுட்பம் சோதனை செய்ததன் மூலம் உலகில் எத்தனையாவது நாடாக இந்தியா இதனை மேற்கொண்டது இப்போ தான் நம்ம அதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் இதனால் அதுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து கொடுங்க இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி நான்காவது நாடு என்பதுதான் சரியான பதில் ஃபோர்த் கண்ட்ரி அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழில் முதல் செயற்கைக்கோள் ஸ்புட்னிக் ஒன் செலுத்தப்பட்டது புவி உள்வட்ட சுற்றுவத்த பாதை என்பது ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு குறைவானது கொஸ்டின் படிச்சுங்க அடுத்து நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் முப்பதாவது கேள்வி ஆப்ஷன் அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்கள் ஒன்று மற்றும் இரண்டு தவறு இரண்டு மட்டும் தவறு ஒன்று மட்டும் தவறு எதுவும் இல்லை என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு திரும்ப கொஸ்டின்ஸை வாசிங்க இதுக்கு சரியான பதில் முப்பது இதுக்கு சரியான பதில் எதுவும் இல்லை என்பதுதான் சரியான பதில் எதுவும் இல்லை என்பதுதான் சரியான பதில் எல்லாமே தவறானது அடுத்த கேள்வி ஒபேக் அமைப்பில் இருந்து வெளியேறிய நாடு கத்தார் ஆகும் தற்போது ஒபேக் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்து ஆகும் முப்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி ஒபேக் அமைப்பில் இருந்து வெளியேற நாடு கத்தார் ஆகும் தற்போது ஒபேக் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை பதினைந்து ஆகும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஒன்றுக்கு சரியான பதில் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு சரியான பதில் இரண்டு மட்டும் தவறு ஓகே ஒபேக் அமைப்பில் இருந்து வெளியேற நாடு கத்தார் என்பது சரியானது ஏன்னா நாட்டில் என்ன என்ன பண்ணி இனிமேல் என்ன என்ன பண்ண போகிறாங்க டீசல் பெட்ரோலுக்கான டிமாண்ட் வந்து குறைய தான் போகுது ஏன்னா எல்லோரும் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸை நோக்கி பயணப்பட்டுருக்காங்க நிறைய டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிட்டுருக்கு நம்ம இந்தியாவில் கூட ஃபேம் ஒன் ஃபேம் டூ என்ற திட்டமானது போடப்பட்டிருக்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ளே பெரும்பாலான வாகனங்கள் மின்சார வாகனங்களாக மாற்றப்படுவதுக்கான திட்டம் வந்து போயிட்டுருக்கிறதுனால ஒபேக் அமைப்பிலிருந்து இது சரியானது முப்பத்தி ஒன்று அடுத்து முப்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி இது வந்து பேரா பேரா ஒலிம்பிக் நம்ம சம்மர் ஒலிம்பிக்ஸ் சம்மந்தமானது இதுவும் ஒலிம்பிக் கோடைகால ஒலிம்பிக் சம்மந்தமான கேள்வி இது கோடைகால ஒலிம்பிக் போட்டிகள் நடைபெறும் இடங்கள் வந்து மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி கேட்கப்பட்டிருக்கு நம்ம ரீசெண்டாக கூட நம்ம ரீசெண்டாக கூட நம்ம டோக்கியோ வந்து நடக்க போகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் அதுக்கடுத்து எத்தனை எந்தெந்த இடத்துல நடக்க போகுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம ஒரு லிஸ்ட்டே நம்ம வந்து பார்த்துருந்தோம் அதன் அடிப்படையில் நான் கேட்க கேள்வியான தூக்கப்பட்டிருக்கு நமக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கானது நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்கோம் டோக்கியோ தெரிஞ்சிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது டோக்கியோ நடைபெறதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஒன்றுக்கு சி ஆன்சர் பண்ணுங்க 
ஒன்றுக்கு சரியான பதில் சி என்பது ரெண்டுக்கு சரியான பதில் டி என்பது மூன்றுக்கு சரியான பதில் ஏ என்பது லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி எட்டு அடுத்த கேள்வி ஒபேக் அமைப்பின் தலைமையிடம் எங்கு அமைந்துள்ளது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஒபேக் இப்போ தான் நம்ம பார்த்துருந்த இல்லையா இதுக்கான தலைமையிடம் எங்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி மூன்று இதுக்கான சரியான பதில் வியன்னா என்பது தான் சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி வியன்னா என்பது தான் சரியான பதில் வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் பொய் செய்திகளை தவிர்க்க எந்த நிறுவனத்துடன் இந்த இணைந்து செயல்பட உள்ளது வாட்ஸ்அப் நிறுவனம் பொய் செய்திகளை தவிர்க்க எந்த நிறுவனத்துடன் இணைந்து செயல்பட உள்ளது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு கூகுள் யாகு ப்ராட்டோ டாட்டா ப்ராட்டோ டாட்டா என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு அதுக்கான சரியான பதில் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கமெண்டில் கொடுங்க முப்பத்தி நான்காவது கிலோ நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கான சரியான பதில் இதுக்கான சரியான பதில் ப்ராட்டோ என்ற நிறுவனத்துடன் தான் செயல்பட இருக்கிறது நம்ம ரீசெண்டாக தெரியும் அனாலிட்டிக்கா அப்படின்ற நிறுவனம் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்து திருடிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் போய் வந்து போயிட்டு இல்லையா அதனால் எப்படி தான் கேள்வி எனக்கு கேட்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஆப்ஷன் சி ப்ராட்டோ என்பது சரியான பதில் அடுத்து முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி பிஎஸ் ஃபோர் பிஎஸ் ஐந்து ஆனது இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் அறிமுகம் செய்யப்பட இருக்கிறது பிஎஸ் நான்கு தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ளது நீங்கள் சீக்கிரம் ஆன்சர் பண்ணால் நம்ம இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து மூவ் பண்ணலாம் நம்ம இன்னும் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ணலாம் பிஎஸ்ஸை பற்றி கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் சி இரண்டு மட்டும் சரி ஏன்னா பிஎஸ் ஐந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் பிஎஸ் நான்கு இப்போ வந்து நடைமுறையில் இருக்குது ஐந்து நம்ம ஸ்கிப் பண்ணி என்ன பண்ணுவோம் டேரெக்டாக ஆறுக்கு போக போகிறோம் ஆறு என்ன பண்ண போகிறோம் ஆறில் வந்து ஒன்று ஏப்ரல் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து அது வந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட இருக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுக்கேன் பிஎஸ் ஆறு இல் சல்ஃபர் அளவு எவ்வளவு குறைக்கப்படுகின்றது பாரத் ஸ்டாண்டர்ட் பாரத் தர நிர்ணயம் ஆறில் சல்ஃபர் அளவு எவ்வளவு குறைக்கப்படுகின்றது கேட்கப்பட்டிருக்கு எதுக்காக நம்ம வந்து பிஎஸ்பிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் பேசிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சல்ஃபர் அளவு வந்து நம்ம குறைக்கிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கேன் முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் டென் பிபிஎம் என்பது தான் சரியான பதில் ஐம்பது பிபிஎம்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டென் பிபிஎம்மாக குறைக்க போகிறோம் பாட்ஸ் பேர் மில்லியனாக குறைக்க போகிறோம் அடுத்து முப்பத்தி ஏழு காற்றின் தரக்குறியீடு எத்தனை மாசுக்களை அடிப்படையாக கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது ஏர் குவாலிட்டி இண்டெக்ஸ் என்பது நமக்கு தெரியும் மத்திய அரசால் வெளியிடப்படுகிற ஒரு ஒரு இது தான் அது அதன் அடிப்படையில் நம்ம டெல்லியில் வந்து அதிகமான மாசுக்கள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நிறைய படிச்சிருப்போம் இல்லையா அதன் அடிப்படையில் எத்தனை மாசுக்களை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடிப்படையாக கொண்டு காற்றின் தரக்குறியீடானது கணக்கிடப்படுகிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி இதுக்கு சரியான பதில் எட்டு இருந்தால் சரியான பதில் இதில் எந்தெந்த மாசுக்கள் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் படிச்சு வச்சுக்கணும் ஏன்னா இந்த எந்த மாசு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கே கேள்வி கேட்டு போகிற வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறதாக இது வந்து தவறுதலாக இந்த என் இது வந்து சி வந்து என்ஜாக் நம்ம கொலிஜியம் அமைப்பை பற்றி பேசும்போது நம்ம என்ன பேசியிருந்தோம் என்ஜாக்ன்றதை பற்றி நம்ம பேசியிருந்தோம் இல்லையா இதோட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு என்ஜாக் என்ற அமைப்போட எக்ஸ்பேன்ஷன் என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இப்போ நடைமுறையில் இல்லாத ஒரு அமைப்பு தான் இது உச்சநீதிமன்றத்தால் இது வந்து அரசியலமைப்பு ஏற்றது கிடையாது என்று ரத்து செய்யப்பட்ட ஒரு அமைப்பு முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி எட்டு இதுக்கான சரியான பதில் நேஷனல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன் என்பது இதற்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி முப்பத்தி ஒன்பது த்ரீ ஜட்ஜ் கேசஸ் மூன்று நீதிபதிகள் வழக்கின் காலம் எந்த ஆண்டு இந்த த்ரீ ஜட்ஜஸ் கேஸ் என்பது வழ வந்தது என்று தான் கேட்க கேள்வியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஒன்பது இதன் வாயிலாக தான் என்ன பண்ணாங்க குணிச்சியம் என்ற அமைப்பானது உருவானது அப்படின்னு நம்ம வந்து நேற்று கூட நம்ம வந்து தினமணி செய்தித்தாளை பார்க்கும்போது நம்ம வந்து அதை பற்றி பேசியிருந்தோம் குலிஜியம் அமைப்பானது 
இந்த த்ரீ ஜட்ஜஸ் கேஸின் வாயிலாக உருவானது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா இதுக்கான சரியான பதில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு தான் சரியான பதில் அடுத்து கொலிஜியம் அமைப்பு இந்தியாவில் அனைத்து நீதிபதிகளையும் நியமனம் செய்கிறது இந்த அமைப்பில் மொத்தம் ஐந்து நீதிபதிகள் உள்ளனர் இந்த கொலிஜியம் அமைப்பு ரீசெண்டாக நிறைய கான்ட்ரவர்சியில் சிக்கிக்கிச்சு அதனால் அதன் அடிப்படையில் இந்த கேள்வியானது தொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாற்பதாவது கேள்வி நாற்பது இதற்கான சரியான பதில் ஒன்று மட்டும் தவறு கொலிஜியம் அமைப்பு இந்தியாவில் அனைத்து நீதிபதிகளும் நியமனம் செய்ய நியமனம் செய்கிறது தவறானது ஏன்னா உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகளையும் உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகளையும் என்ன பண்ணுறாங்க இவங்க ப நியமனம் செய்வதற்காக பரிந்துரை செய்கிறார்களே தவிர இவங்க வந்து நியமனம் செய்வது கிடையாது பரிந்துரை செய்கிறார்கள் மத்திய அரசுக்கு அதுவும் இல்லாமல் இந்த அமைப்பில் மொத்தம் ஐந்து நீதிபதிகள் உடனே என்பது சரியானது ஏன்னா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியும் அவர் கூட நான்கு மூத்த நீதிபதிகள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் இவங்க வந்து சேர்ந்து தான் இந்த கொலிஜியம் என்ற அமைப்பானது இருக்கிறது நம்ம உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் அடுத்த கேள்வி தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் இயற்றப்பட்ட ஆண்டு ரீசெண்டாக பார்த்தோன்னா சில செயலிகளுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க தடையானது விதிக்கப்பட்டது அது இல்லாமல் சில வெப்சைட்ஸ்கெலாம் என்ன பண்ணுறாங்க தடையானது விதிக்கிறாங்க இல்லையா அப்போது எந்த சட்டத்தின்படி இந்த வந்து நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டமானது அதன் அடிப்படையில் தான் இதன் தடையானது பண்ணுறாங்க அப்போது தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் எந்த ஆண்டு இயற்றப்பட்டது என்று தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி ஒன்று நாற்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரம் தான் இதற்கான சரியான பதில் தகவல் தொழில்நுட்ப சட்டம் ஐடி சட்டம் எனது எப்போது இயற்றப்பட்டதுன்னா ரெண்டாயிரம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது அடுத்த கேள்வி தேசிய தூய காற்று திட்டத்தின் மூலம் எந்த ஆண்டினை அடிப்படையாக கொண்டு காற்று மாசு குறைக்கப்பட உள்ளது தேசிய தூய காற்று திட்டத்தின் மூலம் எந்த ஆண்டினை அடிப்படையாக கொண்டு காற்று மாசு குறைக்கப்பட உள்ளது நம்ம வந்து காற்று மாசம் வந்து குறைக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது எந்த ஆண்டு நீங்கள் குறிப்பிட்டு இந்த காற்று மாதம் வந்து எவ்வளோ குறைக்கணும் நம்ம தான் அப்போ தானே பேச முடியும் ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் நமக்கு வேணும் இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட் அடிப்படை பேசிக் இயராக நம்ம வந்து எதை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதா கேள்வியாக கேட்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி இரண்டு இதுக்கான சரியான பதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்பது இதற்கான சரியான பதில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்பது தான் இதற்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி தேர்தல் பத்திரங்கள் எத்தனை நாட்களுக்கு செலுபடியாகும் நாற்பத்தி மூன்று தேர்தல் பத்திரங்கள் எத்தனை நாட்களுக்கு செல்லுபடியாகும் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சோம் தேர்தல் பத்திரங்கள் வந்து கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் வந்து அறிமுகம் செய்யப்பட்டது ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே நீங்கள் வந்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு வந்து நிதி வழங்கணும்னா நீங்கள் தேர்தல் பத்திரங்களை வாங்கணும் தேர்தல் பத்திரங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வங்கினால் வந்து விற்பனை செய்யப்படும் அதில் வந்து உங்கள் பேரெலாம் இடம்பெறாது இது வந்து வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை அப்படின்னா வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சி வந்து இருக்குது இதுக்கான சரியான பதில் பதினைந்து நாட்கள் பதினைந்து நாட்களுக்கு தான் செல்லுபடியாகும் மத்திய மாநில தேர்வாணைய உறுப்பினர்கள் ஓய்விற்கு பின் எந்த பதவினையும் ஏற்கக்கூடாது என்ற சரத்து இப்போ மத்திய மாநில தேர்வாணையங்கள் இருக்குல்ல இப்போ யூபிஎஸ்சி இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சியில் உறுப்பினர்களாக இருந்தவர்கள் வேறு எந்த ப பதவியிலையும் ப பணியமர்த்தக்கூடாது என்ற குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சரத்து எது என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது ஏன்னா ரீசெண்டாக தான் வந்து லோக் ஆயுக்த அமைப்பிற்கு ஒரு ஒரு நியமனம் செய்யப்பட்டார் அவர் வந்து ஆல்ரெடி டிஎன்பிஎஸில் மெம்பராக இருந்தவர் அவரோட பேர் வந்து ராஜாராம் இவர் வந்து ரிட்டையர்ட் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் இவர் வந்து டிஎன்பிஎஸில் மெம்பராக இருந்தார் ஆனால் லோக் ஆயுக்தால் என்ன பண்ணாங்க உறுப்பினராக சேர்க்கப்பட்டார்கள் ஆனால் மதுரை ஹைகோர்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா இவங்க வந்து நியமனம் செல்லாது என்று உத்தரவு உத்தரவு வந்து பிறப்பிச்சது அப்போது அதன் அடிப்படையில் இந்த கேள்வியான தொடுக்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி நான்காவது கேள்வி இதுக்கான சரத்து முந்நூற்றி பத்தொன்பது முந்நூற்றி பத்தொன்பது வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சரத்தை வந்து எடுத்து படித்து பாருங்கள் நாற்பத்தி நான்கு சரத்து முந்நூற்றி பத்தொம்பது தமிழகத்தில் லோக் ஆயுக்தா யார் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தில் லோக் ஆயுக்தா யார் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு குயிக்காக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்தடுத்த கோயிலுக்கு சீக்கிரமாக மூவ் ஆகும் நம்ம ஒரு நூறு கொஷின்ஸ் இப்போ பார்க்கலான்ற ஒரு முடிவில் இருக்கும் இதுக்கான சரியான பதில் நாற்பத்தி ஐந்து தேவதாஸ் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது உங்களை தெரிஞ்சுக்கோம் மற்ற நான்கு உறுப்பினர்கள் பேரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் ராஜாராம் ஆறு முகம் அப்படின்ற கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்லையா ரெண்டு நீதித்துறை சார்ந்த உறுப்பினர் ரெண்டு நீதித்துறை சாராத உறுப்பினர்கள் இருக்காங்க மத்தியில் லோக்பால் யார் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது மத்தியில் லோக்பால் யார் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது நம்ம
பினாக்கி சந்திரகோஷ் பினாக்கி சந்திரகோஷ் இருந்தால் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி தேர்தல் பத்திரங்கள் எந்த வங்கியில் கிடைக்கும் நாம் இப்போ தான் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் தேர்தல் பத்திரங்கள் எந்த வகையில் கிடைக்கும் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி நாற்பத்தி ஏழு இன்னும் ஆன்சர் பண்ணல யாரும் இது நிறைய பேர் தெரிஞ்சிருக்கு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்பது சரியான பதில் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிளையில் மட்டும் தான் என்ன பண்ணுவாங்க தேர்தல் பத்திரங்கள் விற்பனை செய்யப்படும் தேர்தல் பத்திரங்களை தனிநபர் மட்டுமே வாங்க முடியும் பத்திரங்களின் கால அவகாசம் ஒரு மாதம் நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி எட்டு இதுக்கான சரியான இதை எதுவும் இல்லை ஏன்னா தேர்தல் பத்திரங்களை தனிவர் மட்டுமே இல்லை ஒரு குழுக்களாக கூட சேர்ந்து நீங்கள் வந்து வாங்க முடியும் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து கூட என்ன பண்ண முடியும் வாங்க முடியும் பத்திரங்களின் கால அவகாசம் நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் பதினைந்து நாட்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்தல் பத்திரங்களை பெற அரசியல் கட்சிகள் பெற வேண்டிய வாக்கு சதவீதம் தேர்தல் பத்திரங்களை பெறுவதற்காக ஒரு அரசியல் கட்சி ரிஜிஸ்டர் மட்டும் பண்ணால் போதாது தேர்தல் கட்சின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எலெக்ஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவில் ரிஜிஸ்டர் மட்டும் பண்ணால் போதாது ஒரு குறிப்பிட்ட வாக்கு வங்கியானது அவங்கக்கிட்ட இருக்கணும் அது எது எவ்வளோ சதவீதம் அப்படின்ற கேள்வி கடைசியாக நடந்த தேர்தலில் அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் இவ்வளோ வாக்குகள் வாங்கினா தான் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் தேர்தல் பத்திரங்களை நீங்கள் வந்து வாங்க முடியும் அப்படின்ற கிரைடீரியா இருக்குது நாற்பத்தி ஒன்பது இதுக்கான சரியான பதில் ஒரு சதவீதம் அட்லீஸ்ட் லாஸ்ட்டாக நடந்த எக்ஸா அந்த தேர்தலில் ஒரு சதவீத வாக்குகளாவது நீங்கள் வாங்கியிருக்கணும் அப்போ தான் அந்த தேர்தல் நடத்த பத்திரங்களை வாங்கிறதுக்கான உரிமை வந்து உங்களுக்கு இருக்குது அனுமதி இருக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சுங்க அதிவேக இணைய வசதியினை வழங்க மூன்றாயிரம் செயற்கை கூடை அனுப்ப உள்ள நிறுவனம் அதிவேக இணைய வசதியினை வழங்க மூன்றாயிரம் செயற்கை கூடை அனுப்ப உள்ள நிறுவனம் எது என்று கேட்கப்பட்ட ஐம்பதாவது கேள்வி லெஷன் பாண்டை பற்றி நம்ம நிறைய பேர் நிறைய முறை வந்து விவாதிச்சிருக்கோம் நம்ம தினமணி செய்தித்தாளில் பார்க்கும்போதும் நிறைய நிறைய முறை என்ன பண்ணியிருக்கோம் நம்ம எலெக்ஷன் பாண்டை பற்றி நிறைய விவாதிச்சிருக்கோம் நீங்கள் எலெக்ஷன் பாண்டை பற்றி திரும்ப வந்து கேட்டுட்ருக்கீங்க நம்ம சின்ன விளக்கமத்தை பதம் மட்டும் பார்த்துருவோம் எலெக்ஷன் பா அதாவது தேர்தல் நிதி பத்திரங்களை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுற மூலியாக கருப்பு பணம் ஒழிக்கப்படும் அப்படின்ற மாதிரி மத்திய அரசானது சொல்ல சொல்கிறாங்க ஏன்னா டேரெக்டாக நீங்கள் வந்து எலெக்ஷன் நீங்கள் வந்து அரசியல் கட்சிகளுக்கு பணத்தை வந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னும் போது அது வந்து நீங்கள் வந்து கருப்பு பணமாக கூட இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்போ எலெக்ஷன் ப்ராசஸில் கருப்பு பணம் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது அதே ஒரு இன்னொருத்தர் மூலயமாக ஒரு பொதுத்துறை சேர்ந்த ஒரு நிறுவனத்தின் மூலமாக நீங்கள் வந்து அந்த ப பணத்தை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது அல்லது ஏதாவது வெளிப்படைத்தன்மை இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டெப் இருந்திருக்கு அது இல்லாமல் இது வந்து வரவேற்கப்பட வேண்டிய ஒன்று மொத்தமாக கருப்பு பணம் ஒழியாதுனாலும் இது வந்து ஒரு முதல் படி வந்து எடுத்து வச்சுருக்காங்க மத்திய அரசு அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுக்கான சரியான பதில் அமேசான் தான் சரியான பதில் அமேசான் ஐம்பதாவது கேள்வி அடுத்த கேள்வி ப்ளூ ஆரிஜின் இதோடு தொடர்புடையது ப்ளூ ஆரிஜின் என்பது இதோடு தொடர்புடைய என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு கடலில் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துவது கடலில் உயிரினங்களை பாதுகாப்பது கடலில் உப்புத்தன்மையை ஆராய்வது அதிவேக இணைய சேவையை வழங்குவது ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி இன்னும் யாரும் கமெண்டில் வந்து வரல ஐம்பத்தி ஒன்று ப்ளூ ஆரிஜின் இதோடு தொடர்புடையது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐம்பத்தி ஒன்றாவது கேள்வி ஐம்பத்தி ஒன்று இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் டி அதிவேக இணைய சேவை வழங்குவது என்று தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி ஐரோப்பிய யூனியனிலிருந்து பிரிட்டன் பிரிய வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்ட நாள் வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்ட நாள் ஆகிய ஐரோப்பியன் பிரிவதற்கான காலக்கெடு வந்து அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது அப்படின்ற மத்தியெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு சீக்கிரமாக பாருங்கள் நம்ம மற்ற கொஷின்ஸ்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக வந்து பார்த்துருவோம் ஏன்னா இதை திரும்ப நாளைக்கு பார்த்தோம்னா மொத்தம் வந்து இரநூத்தி பதினாறு கேள்விகள் கிட்ட இருக்குது அதனால் இன்னும் ரெண்டு நாள் கூடுதல் தேவைப்படும் நம்ம குயிக்காக வந்து நடப்பணிகளை முடிச்சிடலாம் அப்படின்றால தான் நம்ம இன்னும் டைம் எடுத்து இதை வந்து முடிச்சிடலாம் சீக்கிரமாக அது இல்லாமல் உங்களுக்கு வந்து சில இடத்துல நம்ம வந்து அதிகமான தகவல்கள் கொடுக்கணுன்றதுனால இந்த அளவுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் டைம் வந்து எடுத்துகிட்டு இருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் பி இருபத்தி ஆறு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு என்பதுதான் இதற்கான சரியான பதில் 
பிரெக்சிட் என்று தான் அந்த வார்த்தை இல்லையா சிலம்பொலி செல்லப்பன் அவர்களுக்கு சிலம்பொலி என ப பட்ட பெயர் அளித்தவர் யார் சிலம்பொலி செல்லப்பன் வந்து ரீசெண்டாக வந்து மறைஞ்சிட்டார் அப்படின்றதுனால அவர் சம்மந்தமான ஒரு கேள்வி வந்து இடம்பெற்றிருக்கு சிலம்பொலி செல்லப்பன் அவர்களுக்கு சிலம்பொலி என ப பட்ட பெயர் அளித்தவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஐம்பத்தி மூன்று இதுக்கெல்லாம் சரியான பதில் ராபி செய்தி பிள்ளை ராபி செய்தி பிள்ளை என்பது தான் சரியான பதில் இது வந்து நியூஸ் பேப்பரில் வந்து வந்த நியூஸு சிலம்பொலி செல்லப்பன் அவர்கள் சிலம்பொலி என்ற ஆய்வு நூலை வெளியிட்ட ஆண்டு ஐம்பத்தி நான்கு இதுக்கான சரியான பதில் ஐம்பத்தி நான்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஐந்து என்பது தான் சரியான பதில் ஏன்னா இவர் இருந்ததுனால இந்த இது மாதிரியான சில விஷயங்கள் வந்து கேட்கப்பட்டது நியூஸ் பேப்பரில் நிறைய அடி வாங்கினால இந்த கேள்வி எடுத்து கொடுக்கப்பட்டது ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு நிலையில்லா நாட்கள் வரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு சம இரவு பகல் நாட்கள் வரும் இது வந்து ரீசெண்டாக நம்ம வந்து கரண்டாக பேச ஒரு நியூஸ் வந்து வந்துச்சு நம்ம அடுத்த கேள்வி பார்க்கும்போது அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் அதன் அடிப்படையிலான தான் இந்த கேள்வி எடுத்து கொடுக்கப்பட்டது நீங்கள் ஜியாகிரஃபிலே கூட இதை படிச்சுருப்பீங்க இதுவாக இருந்தால் என்ன நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ யூஸ் பண்ணால் யூஸ் ஆனால் போதும் அப்படின்ற மாதிரி தான் அதனால் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி இரண்டும் சரி என்பது சரியான பதில் உங்களுக்கு தெரியும் சூரியன் வந்து மகர் ரேகைக்கும் கடகர் ரேகைக்கும் இடையில் தான் ட்ராவல் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் அதை வச்சு நீங்கள் வந்து போட்டுடலாம் ஈஸியாக இந்த வருடம் சென்னையில் நீலில்லா நாள் எப்போது ஏற்படுத்தப்பட்ட ஏற்பட ஏற்பட்டதுன்றதா கேள்வி நெயில் இல்லாத நாள் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் சூரியன் வந்து நமக்கு வந்து தலைக்கு நேராக கரெக்டாக நிற்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் அந்த அன்னைக்கு நே அன்னைக்கு வந்து பன்னெண்டு மணிக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட நிகழ்வு வந்து தலைய உங்களோட பாதத்தின் கீழ் இருக்கும் இல்லையா அந்த நாள் தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு மு குறிப்பாக சென்னை ஏன் கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா சென்னையை பற்றி தான் நம்ம என்ன பண்ணாங்க நியூஸ் பேப்பர் வந்து வந்தது அதுவும் இல்லாமல் கொஷின் பே கொஷின்ஸ் எடுக்கிறவங்க அதுக்கெல்லாம் நம்ம நிறைய பேர் வந்து பார்த்துருப்பாங்க சென்னையிலேருந்து இன்று இன்று நீல நாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அதனால் அந்த கேள்வி வந்து கேட்கப்படுற வாய்ப்புகள் இருக்கிறதுனால அது வந்து சொல்லியிருக்கோம் வேறு வேறு இடத்துல வே தகுந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் தேதி வந்து மாறும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் ஐம்பத்தி ஆறாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் சி ஏப்ரல் இருபத்தி நான்கு தான் இதுக்கான சரியான பதில் மக்கள் பிரதிநிதித்துவ சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு இயற்றப்பட்டது சட்டத்தின்படி வாக்குப்பதிவு அன்று விடுமுறை அளிக்காத நிறுவனத்தின் மீது ரூபாய் ஐம்பது ஆயிரம் வரை அபராதம் விதிக்க முடியும் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எலெக்ஷன்ஸ் நடந்த நடந்ததுனால அந்த டைமில் என்ன சொன்னாங்கன்னா நிறைய தனியார் நிறுவனங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க லீவ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க லீவ் கொடுக்கலன்னா அவங்களுக்கு மேலே எவ்வளோ ஃபைன் கொடுக்க போட முடியும் அப்படின்னு ஒரு நம்மளுக்கு சட்டத்தில் வந்து இடம் இருக்கிறது அந்த சட்டத்தின்படி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்க முடியும் என்ற கூறப்பட்டுள்ளது இது சரியா தவறா என்றதும் தெரிஞ்சிருக்கணும் உங்களுக்கு இதுக்கான சரியான பதில் இதுக்கான சரியான பதில் இரண்டு மட்டும் தவறு என்பதுதான் சரியான பதில் ஏன்னா இதில் ஐம்பதாயிரம் எல்லாம் கிடையாது ஒரு ஐநூறுரூவா மட்டும் தான் இப்போ என்ன இருக்குது அபராதமாக இருக்குது அப்போது ஐநூறுரூவா மட்டும் ஒரு ச வந்து கம்பெனிக்கு வந்து அபராதம் கட்டிட்டால் போதுமானது அப்படின்னு போது கண்டிப்பாக அவன் என்ன பண்ண மாட்டான் லீவே கொடுக்க மாட்டான் அப்போது சட்டத்தில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் திருத்தம் பண்ணணும் அப்போ ஐநூறுரூவான்றது பெரிய விஷயமாக இருந்திருக்கலாம் மன்னிக்கணும் ஐம்பத்தி ஏழாவது கேள்வி மக்கள் பிரதிநிதி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஈட்டப்பட்டது இல்லையா இரண்டும் தவறானதா என்பது சரியான பதில் இரண்டும் தவறு என்பதுதான் சரியான பதில் மக்கள் பிரதிநிதி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஏற்றப்பட்டது நம்ம தெரிஞ்சிருக்கோம் இது ஐநூறு தான் ஃபைன் இருக்கு அப்போது தேவைக்கு அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும் அரசியல் அமைப்பு நம்ம சட்டத்தில் என்ன பண்ணணும் திருத்தத்தை பண்ணணும் அப்படின்றதா ஒரு கோரிக்கையானது வைக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து வாக்காளர் சீட்டு ஃபோட்டோ ஓட்டர் ஸ்லிப் மட்டும் கொண்டு வாக்களிக்க முடியும் தேர்தல் ஆணையத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள் மொத்தம் பனிரெண்டு ஒன்று மட்டும் சரி இரண்டு மட்டும் சரி எதுவும் இல்லை இரண்டும் சரி ஐம்பத்தி எட்டாவது கேள்வி வாக்காளர் சீட்டு அதாவது நீங்கள் ஓட்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவாங்க உங்களுடைய எந்த பூத்தில் போய் நீங்கள் வாக்களிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்னதாக ஒரு சீட்டு மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லையா அந்த சீட்டு மட்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் வாக்களிக்க முடியும் அப்படின்னு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு ஐம்பத்தி எட்டாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் பி
அதன் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஏதாவது வந்து வேலிட் ப்ரூஃப் வந்து கொண்டு வரணும் எலெக்ஷன் ஐடென்டிட்டி ஃபோ எப்பிக்கின்ற ஃபோட்டோ ஐடென்டிட்டி கார்டை விட மொத்தம் பன்னிரெண்டு ஆவணங்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்டது இந்த பன்னிரெண்டு ஆவணங்கள் நீங்கள் எதாவது ஒன்று எடுத்துகிட்டு வந்தால் போதும் மனதுன்ற சொல்லியிருந்தாங்க அடுத்து தேர்தல் நிதி பத்திரங்களை அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் வாங்க முடியும் தேர்தல் நிதி பத்திரத்தில் கொடுப்பவரின் பெயர் இடம்பெறாது ஐம்பத்தி ஒன்பது குயிக்காக ஆன்சர் பண்ணுங்கள் மற்ற கொஸ்டின் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம சீக்கிரமாக வந்து முடிக்கலாம் இதுக்கான சரியான பதில் ஐம்பத்தி ஒன்பது இதுக்கான சரியான பதில் தேர்தல் நிதி பத்திரத்தில் கொடுப்பவரின் பெயர் இடம்பெறாது அவருடைய பெயர் வந்து இடம்பெற்றிருக்காது அவர் யாருன்னு நமக்கு வந்து தெரியாது தேர்தல் பத்திரங்களை வாங்குறது மட்டும் தான் தெரியும் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவில் அவர் என்ன பண்ணுவேன் கேஒய்சின்னு ஒரு ஃபார்ம் உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பார் அப்போ பேங்க்கு மட்டும் தான் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருக்கும் தேர்தல் நிதி பத்திரம் அனைத்து அரசு கட்சியும் வாங்க முடியாது குறைந்தது ஒரு சதவீத வாக்குகளை வாங்கின அரசு கட்சி மட்டும் தான் வாங்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம இப்போ தான் பார்த்துருந்தோம் இல்லையா எந்த மாநிலத்தின் அரசு அரசு மருத்துவர்களை ஓய்வு பெறும் வயதினை உயர்த்தி உள்ளது எந்த மாநிலத்தின் அரசு அரசு மருத்துவர்களை ஓய்வு பெறும் வயதினை உயர்த்தி உள்ளது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நம்ம ஐம்பத்தி ஒன்ப ஒன்பதாவது கிளி விளக்கணும்னு சொல்கிறாங்க பட் ஐம்பத்தி ஒன்பது கிளி விளக்கத்துக்கு எதுவுமே கிடையாது தேர்தல் நிதி பத்திரங்களை அனைத்து கரை அரசியல் கட்சியும் வாங்க முடியும் என்பது தவறானது ஏன்னா ஒரு சதவீதம் வாக்கு வா வாக்காது நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் கடைசியாக நடந்த தேர்தலில் வாங்கியிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேர்தல் நிதி பத்திரத்தில் கொடுப்பவின் பெயர் இடம்பெறாது நீங்கள் வந்து பத்திரத்தை பணம் கொடுத்து வாங்கியிருப்பீங்க அந்த பத்திரத்தில் உங்கள் பேரோ எதுவுமே இடம்பெற்றிருக்காரு அந்த பத்திரத்தில் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய குற்றச்சாட்டுகள் இருந்தது இல்லையா நீங்கள் அரசியல் கட்சிக்கு வந்து கொடுப்பீங்க அரசியல் கட்சி வந்து அதை பணமாக மாற்றிப்பாங்க ஆனால் யார் யாருக்கு கொடுத்தாலும் யாருக்குமே தெரியாது வெளியிலேருந்து பொது வெளியில் தெரியாது என்பது ஒரு மிகப்பெரிய குற்றச்சாட்டாக இருக்குது அப்போது இரண்டு மட்டும் சரி என்பது சரியான பதில் எந்த மாநிலத்தின் அரசு அரசு மருத்துவர்களை ஓய்வு பெறும் வயதினை ஓய்வுத்துள்ளது என்று கேட்கப்பட்டது அறுபதாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் கோவா என்பது சரியான பதில் சீன கடற்படை விழாவில் பங்கேற்க பங்கேற்க சென்ற கப்பல்கள் ஐஎன்எஸ் கொல்கத்தா ஐஎன்எஸ் சென்னை ஐஎன்எஸ் சக்தி ஐஎன்எஸ் கல்வாரி சீன கடற்படை விழாவில் பங்கேற்று சென்ற கப்பல்கள் அப்படின்னு கேட்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி ஒன்று நான் சரியான பதில் ஒன்று மற்றும் மூன்று ஐஎன்எஸ் கொல்கத்தா மற்றும் ஐஎன்எஸ் சக்தி என்பதுதான் சரியான பதில் அடுத்து வெனிசுலா நாட்டுடன் எல்லையை கொண்டுள்ள நாடுகள் வெனிசுலா பற்றி ஏன் நமக்கு இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா வெனிசுலாவில் ஒரு பொலிட்டிக்கல் கிரைசிஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு அங்கே வந்து குவைட்டுக்கும் மடர் நிக்கோலஸ் மடருக்கும் பிரச்சனைகள் வந்து ஓடிட்டு இருக்கு அப்படின்னும் போது வெனிசுலா நாடு எப்பவுமே வந்து எண்ணெய் சவலம் சார்ந்த ஒரு நாடு அப்படின்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் அப்போது அதை சுற்றி எந்த நாடுகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதனால் எப்படி இந்த கேள்வியால் அது கொடுத்து கூப்பிட்டுள்ளது வெனிசுலா நாடு இதுக்கான சரணபதில் ஆப்ஷன் டி ஒன்று மட்டும் இரண்டு கொலம்பியா பிரேசில் அடுத்த கேள்வி உலக சுகாதார தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது உலக சுகாதார தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது என்று கேட்க அறுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி ஆப்ஷன் பி ஏப்ரல் ஏழு தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீடு மசோதா ராஜ்யசபாவில் இரண்டாயிரத்தி பத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது நூற்றி எட்டாவது சட்ட திருத்தம் பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூன்று சதவீத இடஒதுக்கீட்டையும் வழங்கும் மசோதாவாகும் ரொம்ப நாளாகவே முப்பத்தி மூன்று சதவீத இட இடஒதுக்கீடு பற்றி நிறைய பேர் பேசிட்டே வராங்க இல்லையா அப்போ அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நூற்றி நான்காவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் இரண்டும் சரி என்பதா சரியான பதில் ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே என்ன பண்ணாங்க ராஜ்யசபாவில் இந்த இந்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது ஆனால் மக்களவையில் பெண்டிங் இருந்தது அசாம் மாநிலத்தில் மட்டும் என்ஆர்சி பதிவிட உள்ளது இது முதல் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இருந்து உள்ளது அசாம் மாநிலத்தில் மட்டும் என்ஆர்சி பதிவிடு நேஷனல் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் சிட்டிசன் என்ற பதிவிடு உள்ளது இது முதல் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் இருந்து உள்ளது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இரண்டு மட்டும் சரி இரண்டும் தவறு ஒன்று மட்டும் சரி இரண்டும் சரி அறுபத்தைந்தாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் சி என்பதுதான் சரியான பதில் ஒன்று மட்டும் சரி என்பதுதான் சரியான பதில் 
ஏன்னா இது முதல் முறையாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தொன்றாம் ஆண்டிலிருந்தே இருக்குது அப்படின்றதுனால ஒன்று மட்டும் சரியானது அங்கே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி என்று குறிப்பு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு தவறு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த நாள் இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் சம்மந்தமாக இப்போவும் ரீசெண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு இல்லையா அப்போது ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் அரசியலமைப்பு நடைமுறைக்கு வந்த நாள் எது என்று குறிப்பிட்டிருக்கு அப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரை பற்றி நம்ம கூடுதலான தகவல் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணுன்றதுனால இந்த கேள்வியானது தொகுக்கப்பட்டுள்ளது அறுபத்தி ஆறு இதில் அமெண்ட்மெண்ட்டில் சில கான்ட்ரவர்ஸும் இருக்குது இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம சட்ட திருத்தத்தில் சட்ட திருத்தம் இது எத்தனாவது சட்ட திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவாங்க மசோதா வந்து தாக்கல் செய்வாங்க அப்போது மசோதாவை தாக்கல் செய்யும் போது சட்டம் ஆகாது இல்லையா அந்த மசோதாவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க நம்பர்ஸ் வந்து போட்டுகிட்டே வருவாங்க சப்போஸ் அந்த அந்த மசோதா வந்து பெண்டிங்லேயே இருக்குது ராஜ்யசபாலேயும் இல்லை லோக்சபாலேயும் என்ன இருக்குது பெண்டிங்லேயே இருக்குது அடுத்து இன்னொரு மசோதா வந்துடுச்சு அதை வந்து பாஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னும் போது அது வந்து சட்டம் ஆகிடும் இன்னொரு பழைய முன்னாடி இருந்த ச மசோதா வந்து சட்டம் ஆகலை ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி வந்த மசோதா வந்து சட்டம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த அமெண்ட்மெண்ட் வந்து மாறுன்றதுனால அதில் சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது இருக்குன்றதுனால தெரிஞ்சுக்கோங்க ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இதை பற்றின நியூஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ அறுபத்தி ஆறாவது கேள்விக்கு எனக்கு சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி இருபத்தி ஆறு ஜனவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஒன்பது தான் இதற்கான சரியான பதில் அடுத்து பாரத் மாலா திட்டம் யார் நடைமுறைப்படுத்துவது பாரத் மாலா திட்டத்தை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இந்த திட்டத்தை அமல்படுத்தும் கூடியது யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு மத்திய மற்றும் மாநில அரசு மத்திய மற்றும் தனியார் மாநில அரசு மத்திய அரசு அறுபத்தி ஏழு இதற்கான சரியான பதில் டி மத்திய அரசு என்பது இதற்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி சேலம் சென்னை சாலை எத்தனை மாவட்டங்கள் வழியாக செல்வதாக இருந்தது சேனம் செல்ல சே சேலம் சென்னை எட்டு வழி சாலை வந்து போட போடுவதாக இருந்தது இல்லையா இப்போ வந்து தடை வந்து நீடிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த டைமில் நம்ம வந்து ஏப்ரல் மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா அந்த டைமில் சொ சொல்லப்பட்டிருந்தது தான் அப்போது எத்தனை மாவட்டங்கள் வழியாக இந்த சாலையானது செல்லதாக இருந்தது என்றுதான் கேட்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தி எட்டு அறுபத்தெட்டுக்கு சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி ஐந்து மாவட்டங்கள் வழியாக செல்கிறது செல்கிறது தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி இந்தியாவில் மொத்தம் உள்ள சட்டமன்ற தொகுதியில் என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா விவிபேட்டை இயந்திரம் சொன்னோம் இல்லையா ஓட்டர்ஸ் வெரிஃபைடு பேப்பர் ஆடிட் ட்ரையல் இது வந்து குறைந்தது ஒரு சட்டமன்ற தொகுதியில் ஐந்து வாக்குச்சாவடி இல்லாவது என்ன பண்ணணும் வெரிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இவிஎம் மிஷினையும் விவிபேட்டையும் கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா அப்போது இந்தியாவில் உள்ள மொத்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் தொகுதிகள் என்ன என்று தான் கேட்டு கேட்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி ஒன்பது குயிக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுங்கள் அது மாதிரி நம்ம ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ நாலாயிரத்தி நூற்றி இருபது என்பது தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி என்ஐஆர்எஃப் என்பது என்ஐஆர்எஃப் என்பது என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுது இது வந்து ரேங்கிங்கெல்லாம் கொடுக்குற ஒரு அமைப்பு இல்லையா அப்போது அதோடய எக்ஸ்பென்ஷன் என்ன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுபதாவது கேள்வி நேல் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் ஆஃப் ரீசர்ச் ஃப்ரேம் ஒர்க் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் எழுபதாவது கேள்விக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் பி நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் என்பது தான் சரியான பதில் நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூஷன் ரேங்கிங் ஃப்ரேம் ஒர்க் தான் சரியான பதில் அடுத்து தேசிய அளவில் பொறியியல் துறையில் சிறந்த கல்வி நிறுவனமாக தரம் அளிக்க அளிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனம் தேசிய அளவில் நேஷ்னல் லெவலில் இன்ஜினியரிங்கில் சிறந்த கல்வி நிறுவனம் எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சுக்கோம் சென்னை ஐடி இவங்க தான் அதை ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க யார் என்ஐஆர்எஃப் என்ற அமைப்பு தான் இது வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அதனால தான் அதை கேட்டிருக்கு மாண்ட்ரே ஓப்பன் பட்டத்தை வென்றவர் யார் மாண்ட்ரே ஓப்பன் பட்டத்தை வென்றவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி எழுபத்தி ரெண்டு இதுக்கான சரியான பதில் நிறைய பேர் சரியான பதில் கொடுத்துருக்கீங்க முகூர் சா என்பது தான் சரியான பதில் அடுத்து பதினேழாவது லோக்சபா தேர்தலில் முதல் தபால் ஓட்டணி போட்டவர்கள் யார் தபால் ஓட்டுறது முன்னாடியே நீங்கள் ஓட்டெடுப்பு நாளைக்கு முன்னாடியே என்ன பண்ணுவாங்க தபால் ஓட்டுறது அவங்க கைக்கு போயிடும் அவங்க வந்து ஓட்டு போடுவாங்க இல்லையா அப்போது பதினேழாவது லோக்சபா தேர்தலில் இவங்க தான் முதல் முறையாக என்ன பண்ணாங்க ஓட்டு வந்து போட்டாங்க 
அது எந்த அமைப்பை சேர்ந்தவர்கள் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி இது செய்தித்தாளில் ரொம்ப முதன்மையாக இடம்பெற்றிருந்ததுனால இது கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ ஐடிபிபி இந்து திபத்தியன் பார்டர் போலீஸ் என்பது சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி இந்த ஆண்டு சூரிய சக்தி மின்சாரம் கொள்முதல் விலை எவ்வளோ நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது இப்போது சப்போஸ் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு கிட்ட உங்கள் கிட்ட வேஸ்ட்டான ஒரு லேண்ட் இருக்குது அப்படி இல்லைனா உங்கள் மொட்டை மாடியிலே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க உங்கள் வீட்டில் மொட்டை மாடியிலே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா சூரிய தகட அந்த சோலார் பேனலை இன்ஸ்டால் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் பகல் ஃபுல்லாக உங்கள் கிட்ட இருக்க மின்சாரத்தை மின்சார வாரியத்துக்கு கொடுக்க முடியும் இரவு ஃபுல்லாக நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் மின்சார வாரியத்தில் நீங்கள் வந்து கரண்ட் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நடைமுறை வந்து இருக்கிற இல்லையா அப்போ நீங்கள் கொடுக்குற மின்சாரத்தை வந்து ஒரு யூனிட்டுக்கு எவ்வளோக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணிப்பாங்க கவர்மெண்ட் அப்படின்றது தான் கேள்வியானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி நான்கு இதுக்கான சரியான பதில் பி மூன்று ரூபாய் நான்கு பைசாக்கு தான் உங்கள் கிட்டே வந்து வாங்கி என்ன பண்ணுவாங்க வாங்கிப்பாங்க அவங்க ஆனால் இதில் ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குது இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் செட்டில்மெண்ட்டு கொடுக்குறாங்க வருஷத்துக்கு ஒரு முறை கூட இப்போ கரெக்டாக செட்டில்மெண்ட் தரமாட்டுறாங்க அப்படின்ற தான் பிரச்சனைக்குரிய ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் மரபுசார ஆற்றல் மூலம் நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஜிகாவாட் உற்பத்தி செய்ய முடிவு இதில் நூறு ஜிகாவாட் சூரிய ஒளி ஆற்றல் ஆகும் எழுபத்தி ஐந்து எழுபத்தி ஐந்துக்கு சரியான பதில் இரண்டும் சரி எழுபத்தி அஞ்சுக்கு இரண்டும் சரியும் தான் சரியான பதில் இரநூத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு என்ன பண்ணுவோம் மரபுசார ஆற்றல் மூலம் நூற்றி எழுபத்தி ஜிகாவாட் வந்து உற்பத்தி செய்ய முடிவு நூறு ஜிகாவாட் இதில் என்ன பண்ண போனால் சோலார் பேனலே வந்து நம்ம உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் நெட் மீட்டர் இதோடு தொடர்புடையது நெட் மீட்டர் என்பது எதோடு தொடர்புடையது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ஆறு நெட் மீட்டர் இதோடு தொடர்புடையது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு இதுக்கான சரியான பதில் சூரிய ஒளி மின்சாரம் தான் இதற்கான சரியான பதில் இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா பகல் நேரத்தில் நீங்கள் கேட்ட நீங்கள் உற்பத்தி பண்ணுற சூரிய ஒளியில் சோலார் பேனல் மூலியம் உற்பத்தி பண்ணுற மின்சாரத்தை நீங்கள் வந்து மின்சார வாரியத்திற்கு நீங்கள் இருக்கிற கரண்ட்டு கேபிளே நீங்கள் என்ன பண்ண கொடுக்க முடியும் அதே மாதிரி இரவில் நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அவங்க கிட்ட நீங்கள் வந்து வாங்கிக்க முடியும் அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் வந்து என்ன பண்ணுவோம் மைனஸ் ப்ளஸ் பண்ணணும் இல்லையா இதுக்கான மீட்டர் தான் நெட் மீட்டர் என்று ஒன்று பொருத்தப்படும் நீங்கள் பழைய மீட்டர் எடுத்துகிட்டு நெட் மீட்டர் வந்து பொருத்தப்பட வேண்டும் தமிழ்நாடு எரிசக்தி வளர்ச்சி முகமை தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு நம்ம நம்ம இப்போ சொன்னோம் இல்லையா திட்டவர்த்தை வந்து நடைமுறைப்படுத்துகிற அமைப்பு எதுனா தமிழ்நாடு எரிசக்தி வளர்ச்சி முகமை என்ற அமைப்பு தான் அப்போது இந்த வளர்ச்சி அமைப்பானது எப்போது தொடங்கப்பட்டது என்று தான் கேள்வியானது கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ஏழாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் சி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு என்பது தான் சரியான பதில் அடுத்தது எஃப்எஸ்எஸ்ஏஐ அமைப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது உணவு தர பாதுகாப்பு சட்டம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு ஏற்றப்பட்டது எழுபத்தி எட்டு எழுபத்தி எட்டு ஃபுட் சேஃப்டி அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா உணவு பாதுகாப்பு தர ஆணையம் எழுபத்தி எட்டு சரியான பதில் இரண்டும் சரி என்பதால் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி நடா என்பது நடா என்ற என்பது என்ன என்று விவாக்கம் கேட்கப்பட்டிருக்கு நடா என்பதோடு விரிவாக்கம் கேட்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ஒன்பது தவறுதலாக பிரிண்ட் ஆகிருக்கு நேஷ்னல் ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சி இது வந்து எஸ் கிடையாது டோப்பிங் ஏஜென்சி என்று குறிப்பிட வேண்டும் ஆப்ஷன் சி தான் இதுக்கான சரியான பதில் நேஷ்னல் ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சி
அடுத்த கேள்வி என்பது உலக ஹோமியோபதி தினம் என்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது உலக ஹோமியோபதி தினம் என்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு உலக ஹோமியோபதி தினம் என்று கடைபிடிக்கப்படுகிறது கேட்கப்பட்டிருக்கு என்பதுக்கு ஏ ஏப்ரல் பத்து என்பது தான் சரியான பதில் ஏப்ரல் பத்து என்பது தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி டாக்டர் சாமுவேல் ஹானிமன் கண்டுபிடித்த மருத்துவ முறை இது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு சரியான பதில் தெரிஞ்சு கீழே வந்து கண் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் எண்பத்தி ஓராவது கேள்விக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் ஏ ஹோமியோபதி என்பது சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எண்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் செப்பட்ட எண்பத்தி ரெண்டாவது கேள்வி என்னென்னா ஆப்ஷன் ஏ பழனிசாமி தான் சரி என்ன பதில் நீங்கள் எடப்பாடி பழனிசாமி வச்சு நம்ப வச்சுட்டாலே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் இதுக்கான ஆன்சர்ஸ் நம்ம போட்டுற முடியும் அதுக்கடுத்த கேள்வி தேர்தல் சிறப்பு டிஜிபியாக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் தேர்தலுக்காக ஒரு சிறப்பு டிஜிபியானது நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எண்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி அசுதோஷ் சுக்லா என்பதாக சரக்கான் சரியான பதில் ஒருத்தர் வந்து நம்ம வந்து நடாவில் வந்து ஏஜென்சியாக அத்தாரிட்டியாக என்று கேட்கப்பட்டிருக்கார் ஏஜென்சி என்பது தான் சரியான பதில் நம்ம முன்னாடி பார்த்ததில் ஆன்டி டோப்பிங் ஏஜென்சி அப்படின்னு நம்ம பார்த்த முடியாது ஏஜென்சி என்பது சரியானது தான் அசுதோஷ் சுக்லா ஜாலின் வாலாபாக் படுகொலை நடைபெற்ற நாள் ஏன்னா நூறு வருடங்களை கடப்பதனால் ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஜாலியன் வாழாபாக் படுகொலை நடந்தன நாள் என்று கேட்கப்படுவது இது சரியான பதில் நிறைய பேர் தெரிஞ்சுருக்கோம் பதிமூணு ஏப்ரல் மதிக்கிறோம் பதிமூணு ஏப்ரல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுதான் சரியான பதில் அடுத்து கருந்துறை நிறம் வெள்ளை கருந்துளை நீர்ப்பு விசை பூஜ்யமாகும் கருந்துளை பற்றி நம்ம ரீசெண்டாக தான் விஞ்ஞானிகள் வந்து இரண்டு புகைப்படங்களை வெளியிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா எண்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி எண்பத்தி ஐந்து இரண்டும் தவறு என்று தான் சரியான பதில் ஏன்னா கருந்துளை நிலம் வெள்ளை கிடையாது கருந்துளை வந்து எல்லாத்தையுமே இழுத்துக்கும் அப்படின் போது அதோடைய நிறம் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் கலர் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கருப்புன்னு சொல்கிறோம் அந்த இடத்துல கலரே இல்லைன்னா அது பேர் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம கருப்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா அதுதான் கருந்துளை நம்ம சொல்கிறோம் கருந்துளை நீர்ப்பு விசை ரொம்ப 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 அதிகம் அதனால் பூஜ்யம் கிடையாது அதனால தான் எல்லாத்தையும் வந்து இழுத்து வச்சுக்குது அடுத்து கருந்துளை என பெயர் வைத்தவர் நம்ம முன்னாடி சத்யபிரதா சாகு வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறீங்க இதை கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையராக நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு தமிழ்நாடு தேர்தல் ஆணையம்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன பண்ணுவோம் உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மட்டும் தான் தேர்தல் நடத்தும் சரிங்களா இந்திய தேர்தல் ஆணையம்னு ஒன்று இருக்குது அது என்ன பண்ணுவோம் எம்பி எம்எல்ஏ எலெக்ஷன்ஸு குடியரசு எலெக்ஷன்ஸு துணை குடியரசுத் தலைவர் எலெக்ஷன்ஸ் தான் நடத்திருக்கோம் சரிங்களா அதனால் அது அதையும் எதையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க சத்யபிரதா சாகு வந்து இந்திய தேர்தல் ஆணையத்தோட சம்மந்தப்பட்டவர் கருந்துளை என பெயர் வைத்தவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஃபேரடே சந்திரசேகர் ஆட்சி பால்ட் வீலர் ஐன்ஸ்டைன்
கருந்துளை என பெயர் வைத்தவர் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எண்பத்தி ஆறாவது கேள்வி இதுக்கான சரியான பதில் ஆப்ஷன் சி இருந்தால் சரியான பதில் ஆர்ச்சிட் பால்ட் வீலர் என்பதால் சரியான பதில் இந்த ஆண்டு விஸ்டன் புத்தக விரு விருதினை பெறுபவர்கள் யார் இந்த ஆண்டு விஸ்டன் புத்தக விருதினை பெறுபவர்கள் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஏழு இதற்கான சரியான பதில் ஒன்று மட்டும் இரண்டு விராட் கோலி ஸ்மிருதி மந்தனா என்பது தான் இந்த விருதுகளை பெற்றுகிறார்கள் எண்பத்தி எட்டு பசுமை பட்டாசு எந்த மாசனையும் ஏற்படுத்தாது நாட்டின் முதல் பசுமை பட்டாசினை நீரி என்ற அமைப்பு உருவாக்கியது எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி எட்டாவது கேள்வி கமெண்ட்டு வந்துருச்சுன்னா நம்ம அடுத்ததுக்கு மூவ் பண்ணலாம் எண்பத்தி எட்டு எட்டுக்கான கேள்வி கூற்று இரண்டு மட்டும் சரி நாட்டின் முதல் பசுமை பட்டாசினை நீரி என்ற அமைப்பு உருவாக்கியது பசுமை பட்டாசு எந்த மாசமும் ஏற்படுத்தாதது தவறானது ஏன்னா மாசு வந்து குறைந்த அளவில் ஏற்படுத்தும் என்று தான் சரியானது போல்டு குருஷேத்ரா டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் பயிற்சி இந்தியா மற்றும் எந்த நாட்டுக்கிடையே நடைபெற்றது எண்பத்தி ஒன்பது எண்பத்தி ஒன்பது இதற்கான சரியான பதில் சிங்கப்பூர் என்பது சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி இஸ்ரேல் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நதனியாக வெற்றி பெற்றுள்ளார் இவர் எத்தனையாவது முறையாக வெற்றி பெற்றுள்ளார் எத்தனை முறை பிரதமராக உள்ளார் தொண்ணூறு இந்தியாவுக்கும் இஸ்ரேலுக்கும் நல்ல நட்பு வந்து இப்போது இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் இஸ்ரேல் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தொண்ணூறு சரபதில் ஆப்ஷன் டி ஐந்தாவது முறை பிரதமராக பதவியேற்க உள்ளார் விக்கிலிக்ஸ் நிறுவனர் அசாஞ்சியை எந்த நாட்டின் தூதரகத்தில் ஏழு ஆண்டுகள் அடைக்கலம் இருந்தார் விக்கிலிக்ஸ் என்ற நிறுவனம் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இதில் அசாஞ்சி என்பது எந்த நாட்டின் தூதரகத்தில் ஏழு ஆண்டுகள் அடைக்கலம் இருந்தார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு ஏன்னா இவர் வந்து ரீசெண்டாக அந்த தூதரத்திலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டார் இதுக்கான சரியான பதில் ஈக்குவேட்டார் என்பதுதான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி இந்திய ஹாக்கி அணியின் புதிய பயிற்சியாளர் நியமனம் செய்யப்பட்டவர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு தொண்ணூற்றி ரெண்டு தொண்ணூற்றி ரெண்டு இதுக்கான கிரஹாம் ரீடல் இருந்தால் சரியான பதில் கிரஹாம் ரீடல் இருந்தால் சரியான பதில் இந்தியாவில் நிலநடுக்கம் வருவதற்கான வாய்ப்புள்ள பகுதியில் எத்தனை ஜோன்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன தொண்ணூற்றி மூன்று இந்தியாவில் நிலநடுக்கம் வருவதற்கான வாய்ப்புள்ள பகுதியில் எத்தனை ஜோன்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு நான்கு ஜோன்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன ஆப்ஷன் பி என்பது சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி அடல் புஜல் யோஜனா எந்த அமைப்பு உதவுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது அடல் புஜல் யோஜனா எந்த அமைப்பு உதவுடன் செயல்படுத்தப்படுகிறது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு தொண்ணூற்றி நான்காவது கேள்வி வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் டபிள்யூஹெச் என்பது தான் சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி தேர்தல் நிதி பத்திரங்களை எந்தெந்த வகையில் விற்கலாம் தொண்ணூற்றி ஐந்து தொண்ணூற்றி ஐந்து இதுக்கான சரியான பதில் சிமட் ஒன்று மட்டும் அதாவது ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா மட்டும் தான் விற்பாங்க எம் எயிட்டி செவன் என்ற கருந்துலைக்கு ஹவாய் மொழியில் பெவேகி என பெயரிட்ட பேராசிரியர் எம் எயிட்டி செவன் என்ற கருந்துலைக்கு ஹவாய் மொழியில் பெவேகி என பெயரிட்ட பேராசிரியர் யார் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு லேரி கிமுரா லேரி கிமுரா என்பதான் சரியான பதில் ஆர்டர் ஆஃப் செயிண்ட் ஆண்ட்ரூ தி அப்பாஸ்டில் விருது மோடிக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இவ்விருது எந்த நாட்டின் சார்ந்தது பிரேசில் இஸ்ரேல் ரஷ்யா சவுதி அரேபியா ஆர்டர் ஆஃப் செயிண்ட் ஆண்ட்ரூ தி அபாஸ்டில் விருது தொண்ணூற்றி ஏழு பிரேசில் இஸ்ரேல் ரஷ்யா ரஷ்யா என்பது அதற்கான சரியான பதில் அடுத்த கேள்வி எத்தனையாவது ரயில் வாரம் ஏப்ரல் பத்து முதல் பதினாறு வரை கொண்டாடப்பட்டது எத்தனையாவது ரயில் வாரம் ஏப்ரல் பத்து முதல் பதினாறு வரை கொண்டாடப்பட்டது தொண்ணூற்றி 
ஆப்ஷன் சி அறுபத்தி நான்காவது ரயில் வாரம் கொண்டாடப்பட்டது அடுத்து நேட்டோ நாடுகளுக்கு இணையான அந்தஸ்தினை இந்தியாவுக்கு வழங்கிய நாடு நேட்டோ நாடுகளுக்கு இணையான அந்தஸ்தினை இந்தியாவுக்கு வழங்கிய நாடு எது என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு தொண்ணூற்றி ஒன்பது அமெரிக்கா அமெரிக்கா சார் என்பது அடுத்து நேட்டோ அமைப்பில் மொத்தம் இருபத்தி ஒன்பது நாடுகள் உள்ளன இதன் தலைமையிடம் நியூயார்க்கில் அமைந்துள்ளது நூறாவது கேள்வி நூறு கூற்று ஒன்று மட்டும் சரி ஆப்ஷன் பி கூற்று ஒன்று மட்டும் சரி என்பதால் சரி என்பது நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் என்பது தான் நேட்டோ என்பது என்ஏடிஓ நேட்டோ என்பது நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் என்பது தான் இதை இன்றைக்கான கேள்விகளுடன் நம்ம வந்து பார்ப்போம் நாளைக்கு வந்து நம்ம மீதம் இருக்கிற நூற்றி பதினாறு கேள்விகள் வந்து மீதம் இருக்குது நாளைக்கு அதை வந்து நம்ம பார்ப்போம் மீண்டும் நான் நினைவுட்ட விரும்புகிறேன் நம்ம ஆன்லைன் மீடியா வந்து நாளைக்கு வந்து புதிய புக்கு புத்தகத்திலிருந்து சமச்சீர் கல்வி புத்தகம் தமிழ் வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டெஸ்ட் வந்து கனெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நம்ம தெரிவிச்சுக்கிறோம் அதுக்கான டைமிங் வந்து திரும்ப நாளைக்கு வந்து சொல்லப்படும் நாளை காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு த டிஎன்பிசியோட பழைய வினாத்தாலில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நடப்பணிகள் எப்படிலாம் கேட்கப்பட்டிருக்கோம் அதை பற்றி நம்ம விவாதிச்சிருக்கோம் அது அதன் அடிப்படையில் நாளை காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நம்ம சந்திப்போம் அதுவும் இல்லாமல் இரவு ஏழு முப்பது மணிக்கு நம்ம இதே நம்ம இன்னைக்கு போட்ட மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் ஏழு முப்பது மணிக்கு தினமும் செய்தித்தாளிலிருந்து தெருவுக்கு தகுந்த குறிப்பிட நம்ம எடுத்துகிட்ருக்கோம் அதை வாட்ச் பண்ணாதுங்க அதை வந்து தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள் மீண்டும் நாளை காலை ஏழு முப்பது மணிக்கு சந்திப்போம் நன்றி